morning. Not clean. Where are you going? What's your duty second? Our entry is only one hundred on the left. Okay. Not up. Oh, Yeah, see. Michael. That's Aravind. We're camera team. Hello, Viramani Shankar. Yeah. Hello, hello, hi. Yeah. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. 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 Thank Okay. So, this is the end of the day. Super. How are you doing? Yeah, I'm doing well. 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 Let's talk about it. 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 Let's Tangar tu kita ramu itu rombo short ayat dah. So, aduk kaga naga mandu urbid itu artist kaga tangga mekilam solit itu. Adi nala guru kolam na peru mandu. So, then it become commercial and yeah. So, ini mana? Actually, individual saya uru uru bed deh share pun. Amo. Okay. Nala lagi. Apa yang dia art work na ambience tu, um interesting kan? Kau nak tak introduce pun ada. Thank you. Thank you for coming. Yeah, thank you. Cheta, ekornya, orang saya lalu mandu Goa lah, kami cianggur pergi hostel nak di. Ada betul tu, ada kapro pandisiri orang ter. So, nama India lalu mandu nere hostel culture lalu rambo kami. Like Goa, Goa kaprom mandu pandisiri dia mandu like hostel culture jasti orang. Like cila orang lalu cini cina dah agak. Anak hostel culture lepo pandisiri lom mandu ter Goa. Okay. Like, when I started, there was only two hostels. People think maybe like around 30 to 40 hostels. Oh, here, Pondicherry? Pondicherry and Oroville. Oh. Is there a hostel? Yes. Oroville, sir. Like, people like to stay in a hostel. Because, you know, Tangar the motto, they teach. They get to know people. Teach, learn and collaborate with their travel experiences. Okay. Okay. Very interesting. Hmm. 
கடைசியில பிரியாணி படம் அதுல அந்த படம் எங்க இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஓடிடில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பெரிய அட்டென்ஷன் இருந்தது ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது இப்போ அந்த படத்தில் நாங்கள் உங்களை பார்த்துருக்கோம் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் தியேட்டர் ஆளாக இருக்கிறீங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா இப்போ ஜென்ரலாக சினிமாவுக்கு வர்றவங்க இப்போ நடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க ஏன் நடிக்க விரும்புகிறாங்கங்கிறதுக்கான ஐடியா டோட்டலாக வேறு நடிக்கிறதுங்கிறது நம்ம சினிமாவில் வந்தோன்னா அட்டன்ஷன் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பட் தேட்டருங்கிறது டோட்டலி வேற ஒன்றா இருக்குது அது அது ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குது ஸோ ஒரு 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 தேட்டர் ஆக்டராக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு சினிமா ஆக்டராக இருக்கிறதுக்கும் டோட்டலாக எல்லாமே வேறவாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் அந்த படம் நடிச்சிருக்கீங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரில பட் ஸ்டில் இப்போ வினோத் சொல்லி தான் இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டைம் இன் டூ தேட்டர் வினோத் இன்னொரு விஷயம் அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்னது என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான ஒரு தேட்டர் ஆள் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ தேட்டரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா இல்லை இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சினிமா மேலே அஃப்கோர்ஸ் தெரியும் சினிமா தான் நம்மளோட உலகம் அதை தாண்டி இப்போ தியேட்டர் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷில் சொன்னால் அதே தமிழில் சொன்னால் நாடகம் அப்படிங்கிற ஒரு உலகம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அவங்கள சுற்றி எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இல்லை என்னென்ன ரூபங்கள் இருக்குங்கிறது வந்து பெரிய அளவுக்குள்ள தெரியாது அது வந்து அது யாரோட தவறும் கிடையாது ஐயோ தெரியலையே அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ நானும் சின்ன வயசில் இப்போ காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருந்த சமயத்தில் இப்போ நமக்கு நடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மீடியம் வந்து சினிமா தான் ஆமாம் சினிமாவை தாண்டி வேறு மீடியம் கிடையாது நீங்கள் எந்த மீடியமில் வந்து வேறு ந நடிக்கிற கலையை வந்து உங்களால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நடிக்க நாவனும் தெரியும் ஆனால் சினிமா தான் ஒரே வழி ஸோ அப்படிங்கிற சமயத்தில் காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு நானும் ஐடிலாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஓகே சினிமா முயற்சி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை இருந்தாலும் பெரிய அளவில் சினிமாவில் போய் இப்போ இளைஞர்கள் பண்ணுற மாதிரி எல்லோரும் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி முழு நேரமாக வாய்ப்பு தேடி குடம் பக்கத்தில் தங்கி அதுக்கான தைரியம் இல்லை இன்னமும் எனக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது ஸோ அதை வந்து விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் போய் இறங்கி பண்ண முடியுமான்ட்டு அந்த தைரியம் இல்லாததுக்கு காரணம் வந்து இப்போ குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்றணும் எனக்கு இப்போ குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் நான் குடும்பத்தை சம்பாரிச்சு கொடுக்கணுங்கிறத வந்து அது சின்ன வயசுலேருந்தே ஆழமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நான் செய்யல கடைசியாக அது அடுத்த விஷயம் இல்லை அது ஜென்ரலாக ஆம்பளைங்க சம்பாதிக்கணும்னு ஒன்று இருக்குது சினிமாவைரியம் இல்லை அதே சமயத்துல வந்து சென்னையில இருக்கிற நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல தான் கூத்துப்பற்றையோட சில நாடக நிகழ்வுகள் வந்து பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அலியான்ஸ்ல தெரியுது <laughs> 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 அங்கே மா மாதம் மாதம் என்னென்ன நாடகம் நடக்குது என்னென்ன நிகழ்ச்சி நடக்குதுங்கிறது அவங்க வந்து மாதம் மாதம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் மாதம் மாதம் நான் ஐடியில் வேலை செஞ்சுட்டே பார்க்கும்போது தான் ஒரு டிரெக்டர் வந்து நடிக்கிறதுக்கான ஒர்க் ஷாப் போடுறோம் அப்படிங்கிறாரு 
அந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்து முத நாள் நாற்பது பேர் வராங்க ஸோ ஏன்னா எல்லாரும் சினிமாக்கான நடிப்பு பயிற்சி நினைச்சிட்டாங்க ஏன்னா இந்த டிரெக்டரும் பிரான்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்காரு குமரன் வளவன் சொல்லி அவரு வந்துட்டாரு நாங்க போறோம் நாற்பது பேர் என்னோட சேர்த்து நான் தான் கடைசி ஆள் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் அவங்க ஆள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி அப்புறம் டிரெக்டர் போட்டு அது ஒரு பெரிய ட்ராமான்னு வச்சுக்கோங்களேன் போகிற நாற்பது பேர் முத நாள் அடுத்த நாள் இருபது பேர் அதுக்கு அடுத்த நாள் பத்து பேர் அடுத்த நாள் அஞ்சு பேர் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்துருச்சுங்க ஏன்னா அவர் வந்து போன உடனே ஒரு கையில் க கையில் கிளாஸ் இருக்குது தண்ணி கீழே இருக்குது முழுசாக நீங்கள் கொட்டாமல் நடந்து போகணும் அப்போ எதுவுமே இருக்காது சும்மா நடந்து போகணும் நம்மளாலங்க எதிர்பார்த்தது வேற நடந்தது வேற ஸோ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நடிக்கணும்னா சினிமா தான் அப்படின்ட்டு இருந்த காலத்தில் வந்து நமக்கு நடிக்கணும் இங்கே வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து நடிக்கிறதுக்குன்ட்டு பல விஷயங்கள் சொல்கிறாருன்ட்டு எனக்கு பயங்கரமாக ஆர்வம் ஆயிடுச்சு வாரம் வாரம் தொடர்ந்து ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தேன் தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தோங்க அப்போ அது முடித்த உடனே ஒரு நாடகம் போடுறாங்க நாடகம் பார்க்குறதுக்குன்னு பார்த்தா அப்போ பசுபதிலாம் வராருங்க அப்போலாம் ஒரு சினிமாவில் வந்து உள்ளே வந்துட்டாரு அப்போ எனக்கு அந்த முழு உலகமும் தெரியாது ஓகே நான் என்னோடய ஊர் சேந்தமங்கலம் நாமக்கல் பக்கத்தில் ஊரில் வந்து நாடகம் போடுவாங்க ஏன்னா இது இது ரொம்ப முக்கியம் இது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரலாம் ஏன்னா எனக்கே புரியறதுக்கு பல வருஷம் ஆச்சு நாடகம் என்னென்ன ரூபங்களில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கூத்து வடிவம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ரொம்ப காலமாக வந்துட்டு இருக்கிற நாடக வடிவம் அது தெருக்கூத்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நார்த் ஆர்காட் சவுத் நார்த் ஆர்காட்டில் ஒரு வடிவமாக இருக்குது அதே சேலம் வந்தீங்கன்னா அது வேறு ஒரு வடிவமாக மாறுது மதுரை கிட்டே போனீங்கன்னா அது வேறு ஒரு வடிவமாக மாறுது மதுரையெல்லாம் சுத்தமாக கிடையாதுங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஆர்காடு பக்கம் சேலம் தருமபுரி பக்கம் அது வேறு ஒரு அதே வடிவான வேறு கதைகளை கையாளுது அதே அந்த பக்கம் நம்ம டவுன் சவுத் போக 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 அது மறைஞ்சிருது பெரிய குழுக்கள் வாழ் வாழ்வாதாரத்தை வந்து அதை நம்பி இருக்கிற கலைஞர்கள் வந்து கிடையாது தெருக்கூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது நான் தப்பாக இருக்கலாம் நான் சொல்கிற எல்லா தகவல்களுமே என்னோட அறிவுக்கு உட்பட்டது அது வந்து அது கண்டிப்பாக தவறாக இருக்கலாம் அது தவறாக இருந்தால் நான் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறேன் பின்னாடி ஸோ அப்படி இருக்கிற பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்கா இது வந்து தெருக்கூத்து இருக்கிற இது இப்போ என்னோடய ஊரில் சேந்தமங்கலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடகம் போடுவாங்க அது வந்து சீன் அது பேர் என்ன சீன் கம்பெனி அப்படிம்பாங்க நடிகைகளைப்பீங்க <laughs> 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 நடிகைகளை மட்டும் புக் பண்ணிப்பீங்க ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க பெரியவங்க நாடகம் போட்ட தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் வந்து அங்கே இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் சேர்த்திக்கிட்டு அவங்க வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சு ஒத்திக்க நடக்கும் ஓகே நடிகைகள் வந்து கடைசி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் போட்டுட்டு சீன் கம்பெனி வந்துடும் மேக்கப் போடுறதுக்கு அம்மா வந்துடுவாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிடும் மைக் தொங்க விட்டுருப்பாங்க டப் டப் டப்புன்ட்டு நடக்கும் அது மைக்கில் மைக்கிட்ட நின்று பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டு வரும் பாட்டு வரும்போது சினிமா பாட்டு மாதிரி பெட்டு சுத்தும் மேலே வந்து பனி பிரதேசத்தில் நடக்க சுவிட்சர்லாண்டில் மேலே இருந்து இன்னும் ஸ்னோ அடிப்பாங்க ஸோ இது பக்காவான ஒரு இண்டஸ்ட்ரிங்க அது அது நான் கடைசியாக எங்கள் ஊர் திருவிழாவில் பார்த்த வரைக்கும் நடந்திருக்கு அது பார்த்து நான் அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு அன்றைக்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஒரு வகையான நாடகம் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதை எழுதுகிற ஒருத்தர் அவரோட வாழ்க்கை தான் இதை நம்பி இருக்கு நடிகர்கள்லாம் அப்பப்போ அந்தந்த திருவிழாவுக்கு ஏற்றாப்பில் ஊருக்குள்ளேயே சேர்ந்து போகிறாங்க நடிகர்கள் ஆமாங்க இதே நான் சிறுக்கிற சேந்தமங்கலம் நாமக்கல் சேலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கட்ட பொம்மலாட்டம் இருக்கு பெரிய அளவில் இருக்கு கட்ட பொம்மலாட்டம் இன்னும் என்னோட ஊர் திருவிழாக்களில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஒருவேளை என்னோட ஊரை ஒட்டியே போட்டிருக்கலாம் நான் பார்த்தது கிடையாது எப்போ வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது இருபத்தேழு வருஷம் என்னோட என்னை சுற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலை வடிவத்தை நான் பார்த்தது கிடையாது ஓகே கட்ட பொம்மலாட்டம் கட்ட பொம்மலாட்டம் ஓகே அது பிரமாதமான பொம்மைகள்லாம் இவ்வளோ இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கும் சேலத்தில் வந்து நான் பெரியசாமி வாதியார் அவரோட நாடகம் பார்த்தேங்க அவர்கிட்ட கொஞ்சம் இங்கே நாடக குழுவில் கூட்டு வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ இது ஒரு வடிவம் நான் உங்களுக்கு வந்து வேறு என்னென்ன நாடக வடிவங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்குது நான் பண்ணுற வடிவம் கடைசியாக வரட்டும் ஆனால் வேறு என்னென்ன வகையில் நாடக வடிவங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அது இருக்குது அதே பார்த்தீங்கன்னா எலிமேடு எலிமேடு அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது திருச்செங்கோடு ஒட்டிங் அங்கே வந்து எலிமேடு வடிவேல் ஐயான்னு சொல்லி அவரோட தெருக்கூத்து கூடு வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்று
வந்தா தெருக்கூத்து ரொம்ப அதே மாதிரி தருமபுரி பக்கமும் நிறைய தெருக்கூத்து குழுக்கள் இருக்கு இது வந்து தெருக்கூத்து ஒட்டி கட்டபொம்மலாட்டம் இருக்குது தோல்பாவை இருந்திருக்கலாம் சவுத்துல இருந்துருக்கலாம் ஆனா இதுலயே பெரிய சமீபாதியார் என்ன சொல்லுவாருன்னா ஒரே கதையை மூணு வடிவத்துல ஆடுவாங்க கட்டபொம்மலாட்டமாவும் ஆடுவாங்க தோல்பாவாயாவும் ஆடுவாங்க டைரக்டா தெருக்கூத்தாவும் ஸ்டேஜ் மேல ஆடுவாங்க அதே நடிகர்கள் அதே கதை வடிவம் மட்டும் மாத்திப்பாங்க அதே பாட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அதே வடிவத்தை மாத்திப்பாங்க அதுவும் பண்ணிருக்கிறாருங்க அவரு ஸோ இப்படி நான் நாடகம் ஆரம்பித்த சினிமா மட்டும்தான் இல்லை சினிமா பண்ண முடியலப்பா சரி இப்படி ஒரு வழி வழி இருக்கு இதுல நான் வேலையும் கூட தேவையில்லை அதே சமயத்துல நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற இதுல தான் ஆரம்பிக்குது இப்ப நீங்க ஆனா குமரன் வளவன் போயிட்டு அங்கிருந்து இல்ல குமரன் இப்ப நான் சொன்ன மற்ற வடிவங்கள்லாம் போ காலப்போக்கில் நான் அடைஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது ஸோ திரும்ப பயணத்துக்கு நம்ம திரும்ப முதல் புள்ளிக்கு வந்தோம் அலையான்ஸ்ல அந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு அப்புறம் நான் தொடர்ச்சியா அவர் கூட வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அஃப்கோர்ஸ் சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆசை மாயை அதில் எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் நம்ம அது இருந்தது இன்ஜினியரிங் இல்லையா படிச்சது இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர்ல எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சா எனக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் அவன் ஐடியில் தான் வேலை செய்யணும் இப்போ ஐடி வேலையும் கிடைக்குதான் தெரியல என்ன வேலை செய்யறாங்க தெரியல இல்லை நான் என்ன ஒரு இப்போ முன்னாடி வந்து இன்ஜினியர் ஆகணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் எடுத்து படித்து அப்படி ஆகணும்னு நினச்சிருப்பாங்க இல்லையா இல்லை வீட்டில் ப்ரெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆமாம் நான் நினச்சேன் அப்படி ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினச்சேன் ஓகே அப்போ நான் படித்தப்போ ஃப்ரீ அப் நான் படித்தப்போ மூணு வகையான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு என்னோட வருஷம் தான் கடைசி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நான் வந்து பதினஞ்சாயிரம் தான் கொடுத்தாங்க வருஷம் படிக்கிறதுக்கு ஸோ அது வந்து ஃப்ரீ சீட் அப்படிம்பாங்க அந்த சமயத்தில் அதுக்கப்புறம் வந்து பேமெண்ட் சீட் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் சம்திங் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சேர்றது ஸோ நான் முடிச்ச அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டாங்க எல்லாமே முப்பத்தேழாயிரம் நாற்பதாயிரம் அப்படி ஆக்கிட்டாங்க ஸோ நான் படித்தப்ப ஏரநாட்டிகள் வந்து இருந்துச்சு பேமெண்ட் சீட்ல ஐம்பதாயிரம் நம்ம கொடுக்கணும் இருந்துச்சு நான் இதுக்கு வீட்டுக்கு செலவு வைக்கணும் நம்ம வந்து கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு எங்கே சீட் ஆக்சுவலாக அதான் இப்போ நான் என்னென்னா நீங்கள் பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து கிரவுண்டு ஆயிடு கிரவுண்டடா கிரவுண்டடாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் வந்துடல பணாடங்கிறது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆமாம் கிரவுண்டடாக இருக்க அப்படிங்கிறது ஸோ அங்கேருந்து இங்கே போனீங்க அப்படி அதான் ஏன்னா நம்ம ஆசைப்பட்டது கொள்ளா இருக்கு ஆனால் நம்ம தரையோட தரையா தரையில கால் ஊடி நிற்கிறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன்னொன்று ஏன்னா நான் படி நான் இருந்த கிராமத்துல என்ன படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிற ஒரு புரிதலே எனக்கு கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட குடும்பத்துல நான் தான் முதல் பட்டதாரி எங்க அம்மா பத்தாவது படிச்சிருக்காங்க அவங்க அவங்க பட்டதாரி தான் அவங்க ஆனா அவங்க அதுக்கு மேல படிக்கல இந்த டிகிரி வாங்கணும்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நான் ஒண்ணுங்க அப்ப என் தங்கச்சி வாங்கிட்டாங்க நான் காலேஜ் போகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா நாங்கள் ஊரை விட்டு வெளியே போவாத ஒரு வெளியே போனதுக்கு தேவைகள் கிடையாதுங்க ஏன்னா தொழில் ஊருக்குள்ளேயே இருக்குங்க அப்படியே இருந்துட்டோம் சரி என்ன படிக்கிறதுங்கிறப்ப அந்த என்டையர் ஊருமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வாதியார்கிட்ட இல்லை ரெண்டு வாதியார்கிட்ட தான் வந்து கேட்கும் கூட்டு போய் என்னப்பா எடுக்கலான்ட்டு ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது எனக்கு வந்து இப்போ பிளேன் ஓட்டணும்னு ஆசை அதனால ஏரோட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் போகலான்ட்டு ஆனால் அதை தாண்டி என்ன போய் எடுக்கிறது என்ன காலேஜ் எடுக்கலாம் எங்கே போகலாம் என்ன ஊருக்கு வரலாங்கிறது வந்து ஒன்றுமே அந்த காலத்தில் கிடையாது ஒரு வேலை இப்போ நிறையா மாறி இருக்கலாம் இல்லை என்ன எனக்குமே இப்போ நான் படிக்கிற காலத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு டிப்ளமோ பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது பட் பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் டிப்ளமோ பண்ணி அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக பொண்ணு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க டிப்ளமோ பண்ணால் பொண்ணு கிடைக்கும் பார்த்துட்டாங்களா இப்போ அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ என்னன்னா நான் டிப்ளமோ பண்ணல டிகிரி பண்ண டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணல ஆனால் நான் இப்போ எனக்கு நாற்பது வயசு மே நாற்பத்தோரு வயசு அதில் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் பண்ணல அதுக்கு டிப்ளமோ காரில் இல்லைன்னு சொல்ல வர இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரியான மித்தலாக கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு இதுக்கு எல்லாம் சம்பந்தமே தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரியான மித்தலாக வந்து உலகு கரெக்ட் ஸோ இப்படி தான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சது ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சு ஐடி வேலையும் பணியாச்சு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபைனல் இயர்லயே பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிட்டாங்க நான் மட்டும் ஆகலை ஏன்னா நான் தான் கல்ச்சுரல்ஸ் அப்படி இப்படினு சுத்திக்கிட்டு சரி என்ன என்னோட மனசுல என்னன்னா சரி இந்த வருஷம் காலேஜ்ல கல்ச்சுரல்ஸ் பண்ணாட்டி வேற வேற நான் வெளியே போய் எங்க பண்ண போறேன் வெளியே போய் பண்ண போறது கிடையாது இதுதான் கடைசி வருஷம் கடைசி வருஷம் இந்த வாழ்க்கையே இப்ப வாழ்ந்துட்டு போறேன்
நீங்க <laughs> 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 நான் போய் நாடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லுவார் அப்போ எம்எல்ஏ சித்திரகுப்த சொல்லுவார் எம்எல்ஏ இந்த மாதிரி காந்தி வந்திருக்காருன்னு அவர் காந்தியாவது பூந்தியாவது யார் அப்படின்னு ஐயோ காந்தி தெரியாதுங்களா இந்தியான்னு ஒரு நாடு இருக்குது அவர் தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாரு ஓ அப்படியா எனக்கும் ஆசையாக இருக்குவா பார்க்க போகலாம் அப்படின்னே மூணு பேரும் வருவாங்க ஓ காந்தி அமதர் மஜாத்த மூணு பேரும் பூமிக்கு வருவாங்க பூமிக்கு வந்த உடனே பார்த்தா இங்கே ஏமாத்துவாங்க அப்ப கூட கார்த்தியோட படம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்துருச்சு யமதர்ம ராஜா மறந்துருச்சுங்க <laughs> 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 சேந்தமங்கலத்தில் வந்து ரெண்டு டூரிங் டாக்கி ஒரு டூரிங் டாக்கிஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சத் சினிமா தேட்டர் இருக்கும் ஓகே இப்போ எங்கள் அம்மாலாம் இப்போ நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இருபது வயசுலேயே போகிறோன்ட்டேன் ஓகே ஓகே எங்கள் அப்பாவுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு இருந்திருக்கும் ஓ சரி சரி இப்போ நினச்சி பாருங்கள் இப்போ இப்போ அந்த வயசில் அவங்களுக்கு நான் போகிறேன்ட்டு அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையே அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஞாபகத்தில் வந்து என்ன ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து தேங்க்ஸ்ப்பா ஒவ்வொரு வாரமும் சினிமா பார்க்க கூப்பிட்டு போவாங்க ஓகே தூக்கி போ அப்போலாம் விநாயகர் பாட்டு போடும் விநாயகர் பாட்டை இப்போ ஆறு மணிக்கு போட்டாங்க ஆறரைக்கு ஆறு இருபதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னா ஏழு மணிக்கு போட்டாயில் காட்சி ஆரம்பிச்சிடும் டைத்தோம் அப்படி நாங்கள் எந்த வயசுலேருந்து போக ஆரம்பிச்சுன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் இப்போ ப ஸ்க்ரீனில் இமேஜினா அது சிவாஜி படம்னு இதை ஏதோ நினைக்கிறேன் எனக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த ஆயா பயங்கரமாக அழுதுட்டு இருந்துச்சு அதுதான் என் மனசில் பதிஞ்சது முதல்ல ஓகே இதுலேருந்து படம் பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தினைக்கும் வார வாரம் படம் பார்த்து படம் பார்த்து வளர்ந்த குழந்தை சினிமா குழந்தை சினிமா என்டையர் சினிமா குழந்தை கிடையாது அந்த சினிமா பார்த்து வளர்ந்த ஃபுல் டைம் தேட்டரில் இருக்கிறீங்க அதுதான் எல்லாமே பாருங்க ஐயோ அதுக்கு வரலாம் அதுக்கு திரும்ப அங்கேயும் ஒரு பெரிய கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு அப்படி வளரும் போதுன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா சினிமா பார்த்து பார்த்து வளர்ந்து எதுவுமே விட மாட்டாங்க என்ன கடைசி வரைக்கும் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தீபாவளி பொங்கல் எங்கள் அம்மாலாம் ஹோட்டல் கடை நடத்திட்டு இருந்தாங்க எங்கள் அப்பாலாம் ஸோ அவங்களுக்கு தீப தீபாவளி பொங்கல் தான் லீவு தீபாவளி பொங்கல்னா புது க படம் ரிலீஸ் பார்க்க போயிடும் அப்போ ஃபுல் பேரும் ஆம்பளைங்களாக இருப்பாங்க அப்போ நாங்கள் தான் எங்கள் குடும்பம் மட்டும்தான் அதில் பெண்கள் இருப்பாங்க நான் என் தங்கச்சி எங்கள் அம்மா எங்கள் சித்தி எங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படி தீபாவளி முதல் காட்சி எல்லாம் ஸோ அது வந்து பல காட்சிகள் நடந்திருக்குங்க அப்படி ஒரு நாளில் மூணு கா இது வளர வளர என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் அம்மா கூட போகிறத நிறுத்திட்டேங்க நான் சரி பசங்களோட போகிறது பசங்களோட போனால் காலையில் ஒன்று மதியம் ஒன்று ராத்திரி எங்கள் அம்மா பார்ப்பாங்க ராத்திரி எங்கள் அம்மா கூட பார்க்குறதுன்ட்டு ஒரு அப்படி பார்த்து பார்த்து ஒரு வேலை அதில் இருந்து வந்திருக்கலான்ட்டு தோணுது அது பார்க்கும்போது கிடையாதுங்க ஏன்னா பார்க்கும்போது திரும்ப ஸ்கூல் படிக்கணும்னு போயாச்சு நல்லா தான் படித்தேன் நல்ல மார்க் தான் ப்ளஸ் டூவில் ஃப்ரீ சீட் வாங்கிடுவீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஸோ ஸோ ஒரு கட்டத்தை அதெல்லாம் விட்டாச்சு அது அதை வந்து ஒரு கேரியராக எடுக்கணுங்கிற நினப்பு கூட கிடையாதுங்க எங்களுக்கு அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாகுது தான் எனக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது ஒன்று ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் இல்லை ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸ் ஆகணும் இல்லாடி சினிமா எடுக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன தான் சமாதம் தெரியல இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் அப்படிதான் ஐபிஎஸ் ஏடிஸ் பான் இப்போ நானுமே அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் என் பேரை சொல்லும்போது சின்ன வயசில் வந்து முருகானந்த் ஐஏஎஸ்னு சொல்லுவேன் ஒருவேளை சார் சினிமாவுக்கு வந்தால் நாட்டு திருத்திடலாம் ஐபிஎஸ் ஆனால் நாட்டு திருத்திடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்படிதான் சினிமாவில் தானே நிறைய விஷயங்களை பிக் பண்ணுறோம் ஒருவேளை உங்களோட கேள்விக்கு அது அதுதான் அதனோட ஆரம்பமா இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க என்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போ அதுல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு அது வேற மாதிரி இருக்கு இப்போ ஆனால் என்ஜினியரிங்னால் அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து பையன் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா தான் பார்க்குறாங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு ஸோ அவன் வந்து அடுத்த நாலாவது வருஷம்னா நாலாவது முடிச்சு முடித்து அடுத்த மாதம் தான் வேலைக்கு போயிடுவான் சம்பளம் வரும் இப்படி தான் ஃபேமிலி செட்டப்புக்குள்ளே எஜுகேஷனே பார்க்கப்படுது ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு சொல்லுமா யா ஷோ ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ஜினியரிங்கை விட்டுட்டு வர இல்ல நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா இது வந்து
எடுக்கப்பட்ட முடிவு கிடையாது இல்லை இப்போ வந்து இன்னைக்கு இன்னையிலிருந்து நான் இந்த வேலையை பண்ணுறது விட்டேன் இன்னையிலிருந்து நான் நாடகம் பண்ண போகிறேன் நாடகம் தான் எனக்கு சோறு போட போகுதுங்கிறத ஒரு நாள் முடிவு கிடையாதுங்க அது இது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து முடிச்சிடும் நினச்சிங்க ஸோ அந்த நான் அந்த வாழ்க்கை ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்கிற கலை வடிவங்கள்லாம் சொன்னீங்களா என்னோடய ஊரில் சீன் கம்பெனி இருந்துச்சு அதே மாதிரி சென்னை மாதிரி ஒரு ஊர்களில் ஒட்டி வளர்ந்த வடிவம் தான் நவீன நாடகம் அப்படிங்கிறது ஸோ நவீன நாடகத்துக்கான அந்த இடத்துல தான் நான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு குழுவில் தான் நான் இருக்கேன் அதுக்கான அது இன்னும் ஒரு முழுமை அடையாத வடிவம் தமிழ்நாட்டில் முழுமை அடையாத வடிவம்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான பார்வையாளர்கள் இன்னும் அதை கண்டுபிடிக்கலை அதை சார்ந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு வாழ்வியில் உண்டாக்க முடியும் தெருக்கூத்தை சார்ந்து நீங்கள் வாழ்ந்துடலாம் கம்மியான காசுனாலும் அதுக்குன்ட்டு ஒரு சிஸ்டம் அது உருவாக்கிக்கிச்சு ஓகே கிராமத்தில் திருவிழானா தெருக்கூத்து கூப்பிடணும் அவங்க வருவாங்க இவங்க வருவாங்க ஐநூறுரூவா அவங்க சம்பாரிச்சாலும் அந்த ஐநூறுரூவாங்கிறது அந்த ஒரு மொழி அது ஒரு சர்க்கிள் அது ஒரு குறுகிய வட்டம் ஆனால் அது வட்டம் உருவாயிருச்சு ஆனால் நவீன நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வட்டமே எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகலை அவனுக்கான பார்வையாளன் யார் ஒரு நாடகம் எடுத்தால் இந்த இடத்துல போட முடியும் இப்போ இந்த பார்வையாளர்கள் வந்து பார்ப்பாங்க இது இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருப்பா அப்படிங்கிறது இன்னும் உருவாகலை ஆனால் ரொம்ப வருஷமாக இப்போ இப்போ அஃப்கோர்ஸ் கூத்துப்பற்றை முத்துசாமி ஐயாவில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் த இந்தியா முழுக்க அந்த அந்த மூமெண்ட் இருந்துச்சு திரும்ப இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நம்மளோட அரசியல் என்னோடய புரிதலில் சொல்கிறேன் என்னோடய சின்ன புரிதலில் சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சு சுதந்திரம் கிடச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது அரசாங்கம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே நவீனம் தேவை அப்படிங்குது வாங்க ஒரே நிமிஷமா ஸ்ரீ சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அரசாங்கம் என்ன சொல்றது எல்லாத்துலயுமே நவீனம் தேவை அப்படிங்குது அஃப்கோர்ஸ் விவசாயத்துல வந்த புரட்சி அவங்க பண்ண கிரீன் ரெவல்யூஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி கலையிலையும் அது பண்ணணும்னு நினைச்சது கலையில பண்ணணும்னு அது நினைச்ச உடனே என்ன பண்ணுது இயலிசை நாடக மன்றம் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குது இயலிசை நாடக மன்றம்னு ஒன்று உருவாக்கிட்டு அதில் வந்து பட்டியலிடுதுங்க ஒவ்வொரு கலை வடிவத்தையும் உள்ள ஓகே இது இந்தந்த கலை வடிவம் இந்தந்த கலை வடிவம் இது இப்படி இப்படி அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணுது ஒட்டுமொத்த இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த கூத்து அந்த கூத்து இந்த கூத்து அந்த கூத்து அது எல்லாமே வந்து ஒன்று நாட்டுப்புற கலை வடிவங்கள் இல்லை நாட்டார் கலை வடிவங்கள் மற்ற கலை வடிவங்கள் நாட்டார் அது வந்து ஒரு ஒத்த லேபிள் அடைச்சிருதுங்க அது அத்தனையும் அதாவது வெள்ளக்காரங்க ஆகும் போது இந்த கேஸ்ட்டு ரிலீஜன் நம்மளை பிரிச்சு அது அதனால ஏன்னு தெரியலைங்க அவங்க அறியாமல் பிரிச்சதுனால தெரியலைங்க அவங்க வந்து லைக் தே நீட் நேம் டு புட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் இன் சைட் அ பாக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அது எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான சூழல் வந்துடும்ட்டு அது என்ன அப்படி வந்ததுனால என்ன ஆகுதுங்கண்ணா அந்த நாடகத்தில் இருந்து நம்ம வளர்ச்சி அடையலை ஸோ நவீன நாடகம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெஸ்ட்டிலிருந்து அப்போ இருந்த மாஸ்டர்ஸை வந்து அவங்களோட ஐடியாலஜிஸை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே அவங்களோட சிந்தனைகளை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே சின்ன சின்ன இளைஞர்கள் வந்து அவங்களோட மூமெண்ட்டை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி உருவாகிற மூமெண்ட்டை அப்போ சில ஒர்க் ஷாப் வந்து இங்கே காந்தி கிராமத்தில் நடக்குது என்னோட தெருக்கூத்தாசன் சம்மந்தமையாலும் அங்கே போய் நடிகராக நவீன நாடக நடிகராக பங்கேற்கிறாரு அங்கே ஒரு பயிற்சி நடக்குது முத்துசாமி சார்லாம் அப்படி அது அது தொடர்ச்சியாக இங்கே வந்து கூத்துப்பட்டுறேன்னு ஒரு ஒரு இது உருவாகுது ஆனால் இது வந்து தொக்கா தனியாக உருவாகுது ஒரு சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னா நீங்கள் யங் டிரெக்டர் ஸ்காலர்ஷிப் டிரெக்டர் ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நாட்டுப்புற கலை வடிவத்தை எடுத்து அந்த கலை வடிவத்தை ஒட்டி ஒரு நாடகம் பண்ணால் உங்களுக்கு டா டைரக்டர் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த கூத்தை எடுத்து பண்ணுறது தேவராட்டத்தை எடுத்து பண்ணுறது சிலம்பத்தை எடுத்து அதை ஒட்டி அதை வச்சு ஒரு நாடகம் பண்ணுறது அதை எப்படியாச்சும் பயன்படுத்தி அதை பயன்படுத்தின்னு சொல்லலாம் ஒரு நாடகம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப அதை எடுத்து பயன்படுத்திக்கிட்டாங்களே ஒழிய இந்த அஃப்கோர்ஸ் மதுரையிலாம் பார்த்திங்கன்னா சீன் கம்பெனி பெரிய அளவில் இருந்துச்சு இப்போ இந்த வள்ளி திருமணத்தில் இருந்து சொல்லி இப்போ நம்ம சங்கரத சுவாமிகள் ஐயா இருந்த காலத்துலேயே வந்து பாய்ஸ் ட்ராமா கம்பெனினா ரொம்ப பெரிய நவீன நாடகங்கள் வந்து எழுதப்பட்ட காலம் ஏன் அது வரைக்கும் போகிறாங்க நம்ம பராசக்தி ரத்தக்கண்ணீர் ஸோ இன்னமும் வந்து அந்த இன் நான் இப்போ இன்னமும் ரத்த கண்ணீரை வந்து நாடகமாக போட்டால் ரிலவெண்ட்டு இந்த காலத்தில் வந்து அவ்வளோ பெரிய கதையை வந்து கடவுளுக்கு எதிர்த்தாப்புலேயும் அம்மாவை எட்டி உதைக்கிற மாதிரியும் எல்லாம் எழுத முடியாது அப்போ அது புரட்சிகரமான நாடகங்கள் அப்போ அப்போ எப்போ எழுதப்பட்டுச்சிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து இவ்வளோ சிற
திரு கலைஞரையாவும் சரி அவர் அவர் ஒட்டியிருந்த மற்ற எழுத்தர ஒவ்வொருத்தரோட பேர் எனக்கு தெரியலை ரத்தக்கண்ணீரோட எழுத்தாளர் பேரே ஞாபகம் வச்சுருந்தாங்க மறந்துருச்சிங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே புரட்சிகரமான நாடகங்களில் வந்து மக்கள் கடையில் எடுத்துகிட்டு போனவங்க தானே ஸோ அப்போ வந்து அந்த நாடகம் எந்த வடிவில் இருந்துச்சுன்னே எனக்கு தெரியலைங்க ஏன்னா நான் பார்த்தது கிடையாது அதுக்கான ஆவணங்களும் கிடையாது ஓகே இந்த நாடகத்தை வந்து மேடையில் இப்படி தான் போட்டாங்கப்பா அப்படின்ட்டு ஒருவேளை சீன் கம்பெனிக்கான முன்னோடியாக இருந்திருக்கலாம் நான் சொன்னேன் சீன் கம்பெனி ஒரு கதை எழுதிடுவாங்க அதுக்கான செட் இருக்கும் அதுக்கான முன்னோடியாக இருந்திருக்கலாம் அந்த சமயத்தில் போட்ட அனைத்து நாடகங்களும் எப்படி மேடையேற்றப்பட்டுச்சுட்டுங்க அப்போ அப்போ வந்து அது பெரிய அளவுலேயே இப்போ என்னோட முருபூபதியான சொல்லுவாருங்க சில சமயம் நாடகம் பேக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் ஏறி ட்ரெயின் ஃபுல்லாக மக்கள் வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போயிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ சினிமா நடிகர்களுக்கும் சினிமாவுக்கு இருந்த மவுஸ் வந்து அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக நாடகத்துக்கு இருந்திருக்கும் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுதந்திரம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இருந்திருக்கு அரசாங்க ஒரு பக்கம் அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பை உண்டாக்குது அதே மாதிரி மற்ற கலை கலை வடிவங்களை வந்து ஒரு டப்பாக்குள்ளே போடுது இன்னொரு பக்கம் மெயினாக தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புரட்சி ஏற்படுது நாடகத்திலிருந்து உருவான எழுத்தாளர்கள் கலைஞர் கலைஞர்கள் வந்து சினிமாக்குள்ளே வராங்க சினிமாக்குள்ளே வந்து அந்த அத்தனை வடிவங்களும் சினிமாவாக மாறுது அப்போ வந்து இன்னும் வெகுவாக மக்கள்கிட்ட போய் சேருது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய திராவிட எழுச்சி வந்து நம்ம ஊரில் அந்த சமயத்தில் வந்து ஏற்படுது அது ஏற்படுது அங்கே வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த ஸ்கீமை கொடுத்து இந்த மாதிரி கலை வடிவங்களை வச்சு நாடகம் எடுன்னு சொல்லுது எல்லாமே ஒரே காலகட்டம் நம்ம ஒட்டி பார்த்தோம்னா ஸோ இவங்க அந்த காலகட்டத்தை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அப்போ தான் நவீன நாடகம் அப்படின்னு ஒன்று தனியே உருவாகுது அதுக்குன்ட்டு பார்வையாளர்கள் கிடையாது அதை போடுறதுக்கு அரங்கங்கள் கிடையாது அதுக்கான நடிகர்கள் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அதுக்கான புரிதல்கள் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் புதுசாக அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து நான் அதை எது கூட ஒப்பிடுறாங்கன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து எழுத்தில் நடந்த மாற்றத்தோடையும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா முத்து முத்துசாமி ஐயா வந்து சிறுகதை எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறத ஒட்டி அந்த பயணத்தை வந்து கொண்டு வராங்க அந்த சமயத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுச்சுன்ட்டு அப்படி ஏற்பட்டது இது தனியாக இப்படி வளர ஆரம்பிச்சதுங்களா மெயின் ஸ்ட்ரீமில் நடந்த நாடக விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரத்தக்கண்ணீர் எழுதின ஆசிரியர் அவங்க வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டாங்க சினிமாவோட வளர்ச்சிங்கிறது அரசியல் மாற்றமே ஏற்பட்டுருச்சிங்க அந்த சமயத்தில் அது ரெண்டும் கை கொடுத்து அது வேறு இடத்துல போய் நின்றுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட என்னோட நான் யோசிக்கிறதும் அப்படி தாங்க அது வேறு இடத்துல போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண தவறிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த எழுதிட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள் நாடகத்துக்கான கலைஞ கலைஞர்கள் அதை ஒட்டி இருந்த கலைஞர்கள் அவங்களுக்கான ஒரு சிஸ்டமை உருவாக்காமல் விட்டோம் ஏன்னா சினிமாக்கான மாயை ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு ஸோ சினிமாக்கான இயக்குனர் இது நிறைய கதைகள் இருக்குது சினிமாக்கான இயக்குனரே போய் ஏய் நீ வாபா உனக்கு நாடகத்தில் என்ன சம்பளம் அதோட அஞ்சு மடங்கு சம்பளம் தரேன் ஒரு வாரத்துக்கு வாப்பான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நீங்கள் அப்படி கூப்பிடலாங்க அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கான ஒரு சிஸ்டம் வந்து எக்கோ சிஸ்டம் சொல்கிற இல்லைங்களா அது பிரேக் ஆகிடுச்சிங்க அப்படி வெள்ளக்காரன் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க சினிமா வந்தாலும் இப்போ ஃப்ரான்ஸில் இப்போ இப்போவுமே எங்கள் இப்போ நான் இப்போ நான் ஃப்ரான்ஸில் ஒரு நாடகம் பண்ணிட்டுருக்கேன் மூணு வருஷமாக அங்கே இருக்கேன் சரி 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 நம்ம ஊரில் சினிமா எப்படி அங்கே நாடகம் அப்படி அது அவனோட கலாச்சாரம் அதை அவன் மாற்றே கொடுக்க விட்டே கொடு அது மாறவே இல்லைங்க நம்ம ஊரில் நாடக தேட்டர்லாம் வந்து சினிமா தேட்டராக மாறிடுச்சு அவங்க ஊரில் நாடக தேட்டர் நாடக தேட்டராக தான் இருக்குது ரெண்டு தேட்டர் செட்டப்பும் ஒன்று தான் கட்டின விதம் ஒன்று தான் ஓகே அதே ஸ்க்ரீன் இருக்க இடத்துல மேடை இருந்திருக்கும் கட்டின விதம் ஒன்றுங்க அவனுக்கு நாடக தேட்டராகவே இருக்கு நம்மளுக்கு நாடக தேட்டர்லாம் சினிமா தேட்டராக மாறிடுச்சு நாடகத்துக்கான அனைத்து இடங்களும் வந்து அழிக்கப்பட்டுருச்சுங்க இங்கே ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய இட ஒரு பின்னடைவு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நவீன நாடகம் உருவாகி இந்த ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷமாக அது என்ன தான் போராடினாலும் தமிழ்நாட்டில் நாடகம் மட்டும் பிரத்யேகமாக போடுறதுக்குன்னு ஒரு மேடை கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் அரசாங்கம் வந்து தெருக்கூத்துக்கு போடுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு முனையில் வந்து மேடை கட்டி விட்டுருக்காங்க இப்போ இருக்கிற வளர்ச்சியில் மேடை வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் டூ வீலர் இருக்குங்க எவ்வளோ டிராஃபிக் அதிகமாயிருச்சுங்க அந்த இடத்துல வந்து தெருக்கூத்து வந்து முன்னாடி தெருவில் நடந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா தெருவே ஒரு அமைதியாக நடந்தாங்க அப்போ தெருவில் யாரும் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு போய் ஆறு நடிக்க போகிறது கிடையாது வெயில் காலத்தில் வந்து தெருவில் உக்காந்து அது வந்து ஒரு சோஷியல் ஸ்பேஸுங்க அது நீங்கள் கூட ஏற்கனவே அந்த விளையாட்டு அரங்கங்கள் பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தீங்களே எப்படி வந்து சென்னையில் வந்து பெரிய பெரிய மைதானங்கள் வந்து காணாமல் போகுதுன்ட்டு அதெல்லாம் வந்து சோஷியல் கேதரிங் ஸ்பேஸு மக்கள் வந்து
அது அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் தான் அதை தாண்டி இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ அரசாங்கம் வந்து அதையெல்லாம் மேடையாக கட்டி கொடுத்துருக்கு அந்த இடத்துல இப்போ மேடையாக கட்டி கொடுத்தாலும் அது வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் தான் ஒரு எந்த மேடை போட்டாலும் அது வந்து அரசியலுக்கான மேடையாக தான் மாறுதுங்க அது அது வந்து அரசியல் கூட்டங்கள் நடக்கிறதுக்கு தான் இருக்கு எப்படி எந்த தெருக்கூத்து மேடை தமிழ்நாட்டு மூல இருக்கிறதுல வந்து தெ தெருக்கூத்து நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இல்லை அப்படியே நடந்தாலும் எத்தனை பேர் உட்காந்து அதை ஆத்மார்த்தமான ஒரு கலைஞன் பார்வையாளனுக்கான பரிமாற்றம் இருக்கு அது நடக்கிறது இல்லைங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் அந்த ஸ்பேஸ் கிடையாது ஸோ இந்த இப்போ நான் நாடகம் பண்ணுறங்கிறது வந்து இந்த நவீன நாடகத்தோட ஒரு அங்கமாக தான் நான் இருக்கேன் என்னோடய நாடக குழு இந்திய நோஸ்ட்ரம் நான் முன்னாடி இருந்த குழுவும் அப்படி உருவான குழு தான் அங்கே இருந்துட்டு அதில் வாழ முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளுக்குள்ளே இருக்கும் போது சினிமா அஃப்கோர்ஸ் என்னோடய வாழ்க்கையில் பல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நான் சொன்னதில் இல்லை இல்லை எனக்கு எனக்கு நான் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அதாவது நடிகராக வர்றது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் நீங்கள் தேட்டருக்குள்ளே வரீங்க இப்போ நீங்கள் இது வரைக்குமே தேட்டரு நாடகம் அதை பற்றி ரொம்ப சீரியஸான ஒப்பீனியன் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை தான் இவ்வளோ நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இது ஒப்பீனியன் இல்லை இதெல்லாம் ஃபேக்ஸு அதான் இது இது வந்து உங்களோட என்னோட அறிவுக்குட்பட்ட சில விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா எனக்கு அதுவே ரொம்ப முக்கியமானது தான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நீங்கள் அந்தளவுக்கு நாடகத்தை சீரீஸாக பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்போ அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் பேசிகிட்டே வரோம் நம்ம ஆமாம் இல்லை நாடகத்தை பற்றி சீரீஸாக பார்க்குற நாங்கள் ப்ரோ இப்போ சரி இல்லை ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் நாடகம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே இந்த நாடகம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நாங்கள் இந்த பயிற்சி எடுத்துக்க ஆரம்பித்த உடனே ஒரு விளம்பரம் படம் ஒரு ஒரு விளம்பரம் பண்ண விளம்பரம் படம் பண்ண போகிறாங்க நான் ஓகே விளம்பரம் படம் பண்ண போன அப்போ வந்து எனக்கு இன்னும் சின்ன வயசு கோபம் இன்னும் ரொம்ப அதிகம் இப்போ கோபம்லாம் இல்லை ஸோ உள்ளுக்குள்ள கோபம் இருந்த உடனே எனக்கு என்னென்னா கோபத்தை வந்து டப்புனு வெளிப்படுத்த கூடாதுன்ட்டு அதை அடைக்க அடைக்க வைக்கலைங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸோ நாடகத்தில் உள்ளே வந்து பார்த்த உடனே இப்போ எல்லாம் சண்டை தான் தெரிஞ்சு சண்டை தான் தெரிஞ்சுது ஒரு தடவை வந்து ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு முத்துசாமி ஐயா இருக்கார் அந்த சமயத்தில் அந்த நாடக கலைஞர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க அவர் ஏதோ இப்போ என்னோட டிரெக்டர் குமரன் வளவன் அவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாருங்க அந்த மீட்டிங் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயும் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்போதும் அலையன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸில் போட்டுருந்தா எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க பேசுகிறாங்க எதுக்குன்னா ஏதாச்சும் பண்ணலாம் மாட்டோம் ஏதோ சேர்ந்து பண்ணலாம்னு இவர் சொல்கிறாரு இவர் இப்போ தான் அப்போ தான் ஊருக்கே வந்திருக்காரு இவர் இந்த ஊருக்கு புதுசுங்க வந்த உடனே அந்த மீட்டிங் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரே சண்டை தான் நீ எனக்கு அதை பண்ணல இது பண்ணல அதை பண்ணல அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு புரியுதுங்க ஏன்னா பதிமூணு வருஷம் இப்போ ஒரு குழுவில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் குழுவுக்குள்ளே வந்து மனிதர்கள் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால பல மனசிக்கல்கள் இருக்கும் பல முரண்பாடுகள் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து நான் அது வந்து தவறுனே சொல்லேன் ஆனால் என்னோட என்னோட பார்வையில் முதல்ல பட்டது சண்டை அதுக்கப்புறம் முதல்ல பட்டது வந்து நாடகத்திலேயே இந்த நவீன நாடகத்திலேயே எவ்வளோ பிளவுகள்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுதே குட்டி அதுக்குள்ளே இருக்கிற பிளவுகள் இருக்கு ஏ இவன் அந்த மாதிரி நாடகம் பண்ணுறான் அது எனக்கு புரியாது அது எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏ இவன் இந்த மாதிரி நாடகம் பண்ணுறான் ஏ இவன் இங்கிலீஷில் நாடகம் பண்ணுறான் ஏ இவன் ஹிந்தியில் நாடகம் பண்ணுறான் ஏ இவன் தமிழில் நாடகம் பண்ணுறான் இங்கிலீஷில் நாடகம் பண்ணுறான் தமிழ் நாடகம் பார்க்க வர மாட்டான் தமிழ் நாடகம் பார்க்க வரவன் ஹிந்தி நாடகம் பார்க்க வர மாட்டான் அப்போ அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ஹிந்தி எதிர்ப்புன்னு ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட் இருந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் மொழி வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எமோஷனலாக விஷயம் ஆனால் இந்த கலைங்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ளே வரும்போது ஹிந்தியை கூட விட்டுருங்க நீங்கள் இங்கிலீஷ் தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து நம்மளோட செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஆகிடுச்சிங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்க்கு ஈக்குவலாக இப்போ ஐ லவ்யூன்னு சரி எல்லா பேரும் இப்போ மொழி வந்து இன்னொரு விஷயம் சப்ஜெக்ட் நம்ம போகிறது அப்படி இருக்கும்போது என் என்னடா இவ்வளோ சிக்கலா இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்குள்ளே ப்ளஸ் அந்த சமயத்தில் நான் நாடகம் பண்ணுறேன்னு எல்லோரும் நாடகம்லாம் பண்ணாதுப்பா இப்படி இருந்தாலும் என்ன என்ன பண்ண போகிற நாடகம் பண்ண போறியா எதுக்கு இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக பார்த்துட்டோம்ல நீ வேறு வேலையை பாரு அப்படின்னு சொன்ன ஆளுங்க தான் அதிகம் ஸோ அதே சமயத்தில் சினிமாவும் நான் நான் உத உதறலைங்க சினிமாவை இது ஒரு வாய்ப்புங்க நடிக்கிறதுக்கு ஓகே இந்த வாய்ப்பில் இருக்கும் அப்போ எதுவுமே தெரியாதுங்க அப்போ புத்தகம் படித்தது கிடையாது என்ன உலகங்கிறது தெரியாது நான் யா யார் நம்ம இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நான் வாழ்ந்த இடத்துல சாதிகள் வந்து எப்படி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது நம்ம வந்து நம்மளோட குடும்பத்தில் பெண்களை எப்படி ப நம்ம அவங்கள நம்ம வந்து
ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சினிமாவில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து அதை நான் சரின்னு தப்புன்னு சொல்லுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு வகையான உணவு ஓகே நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் டே மெயினான டிரெக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் நடிகர்கள்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து சாப்பிட முடியாது ஏன்னா நம்ம ஊரில் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெருசு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் ஐயா ஐநூறு பேர் மினிமம்னு ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிற ஆளுங்க எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா வச்சு கல்யாண சாப்பாடு போகணுன்னா அதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகும் உடுற பிரேக்கில் அது சாத்தியம் கிடையாது அது நான் அந்த அந்த சமத்துவத்தை பற்றி நான் அப்பா எனக்கு அந்த கோபம் இருந்துச்சு என்னடா எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா சாப்பாடு எல்லாம் வேறு வேறு சாப்பாடுன்ட்டு இப்போ அந்த சமத்துவத்தை பற்றி பேசலைங்க ஆனால் அதுக்கான குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே சரௌண்டுக்கு வரவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இதுக்கு வரவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏன்னா முதல் தடவை பார்க்குறாங்க எனக்கு நான் அதுக்கப்புறம் ஐயோ இதுலடாப்பா நம்ம உலகம் இல்லை வேறு பயமான்னு தெரியலைங்க இல்லை வேறு ஒரு பயம் அந்த ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தி வெளியே வந்து அதை விட்டு ஓடிட்டேன்னா ஓகே அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலைங்க நாம் ஸோ அப்போ ஓடிட்டேன் இது நமக்கு வேலையாகாதுப்பா நம்ம வந்து நடிக்கிற வேலையை பார்ப்போம் ஒழுங்கு அப்படின்ட்டு நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஒரு காலத்தில் வந்து தெரிஞ்சிருச்சிங்க ஒன்று ஐடி பண்ணணும் இல்லை நடிக்க போகணும் ரெண்டும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு அப்போ லோன்லாம் எடுத்து வீட்டுக்கு கொடுத்து அது அப்போ அது ஏற்கனவே ஒரு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் சேவிங்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு ஓகே சரி ஒரு வருஷம் பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு வருஷம் அந்த சமயத்துலன்னு பார்த்து வேலை என்னோட கம்பெனி லே ஆஃப் நடந்துச்சுங்க அந்த சமயத்தில் ஸோ அந்த ஒரு சாக்கா வச்சு ஒரு வருஷம் ஓகே நாடகம் பண்ண போகிறேங்க ஒரு வருஷம் இருந்துட்டோம் இன்னொரு ஒரு வருஷம் அப்படி போனது சென்னையில் இருந்தோம் முதல்ல அப்போ வந்து முக்கியமாக சில நாடக ஆசான்களோட அறிமுகம் கிடைக்கும் முதல்ல வந்து தெருக்குத்து புரிசை சம்மந்தம் ஐயா புரிசை போகிறோம் அவங்க முதல் தடவை வந்து அப்போ வந்து நாடக தெருக்குத்து பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் முதல் வருஷம் நாங்கள் போகிறோம் நான் வினோத் சார்ல்ஸ் வினோத் எல்லாருமே போகிறோம் அங்கே போகும்போது அவங்கள பார்க்கும்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஓகே அவங்களோட நிகழ்வு அவங்க கூட ராத்திரி போய் நான் கூத்து பார்க்கறது அவங்க பண்ணுற விஷயம்னு சொல்லி அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திருச்சிங்க அதை ஒட்டி அப்படியே ஒரு நாடகம் எடுக்கிறோங்க நாங்கள் நவீன நாடகம் லட்சுமணன் கனவுன்னு சொல்லி குமரன் ஓலவன் இயக்குறாரு அதில் அதுலேயும் தெருக்கூத்து தான் மையம் அதை அதுக்கு அடுத்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கதகளி ஆஷான் நாங்கள் கதக கலாஷத்தில் ஒரு ரெசிடென்ஸில் இருந்தோம் ரெண்டு வருஷம் அப்போ வந்து அங்கே கதகளி ஆஷானோட அறிமுகம் கிடைக்குது சதனம் பாலகிருஷ்ணன் ஆஷான்னு சொல்லி அவரும் இன்னொரு பெரிய பாதிப்பு கதகளி எனக்கு வந்து கதகளி பார்த்துட்டே இப்போ அந்த கதகளியோட மொழியக்கு அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு தெருக்கூத்து பார்த்து தூங்கிட்டோங்க முதல் நாள் ராத்திரி படுத்து தூங்கிட்டோம் நம்ம என்னைக்கு தெருக்கூத்து பார்த்துருக்கோங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஸோ இந்த உலகம்லாம் தெரியறதுக்கே பழகிறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆகுது சம சதன மாசான்ட்ட போய் இந்த மாதிரி நாங்கள் எங்களுக்கு ஏதாச்சும் பயிற்சி கொடுங்க ஏன்னா என்னோடய இயக்குனர் வந்து அப்போ ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தார் அவர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் நாடகம் பயின்றுட்டு ஃப்ரான்ஸில் படித்து ஒரு காரைக்கால் திறந்தது ஸோ அந்த டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கிறதுனால ஃப்ரான்ஸில் தான் அவர் பதினெட்டு பதினெட்டு வருஷம் அந்த சமயத்தில் படிச்சுட்டு நாடகமும் பயிற்சி பண்ணியிருந்திருக்காரு இங்கே வந்தார் ஸோ அவரோட சிந்தனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறங் அவர் இங்கே இருந்த எந்த சிக்கல்களுக்கு எல்லாமே அப்பாற்பட்டு இருந்தவர் ஸோ அவரோட தேடல்கள் வேறையாக இருந்துச்சிங்க அவர் சில சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணல கலாட்சேத்திரால போயிருந்தோம் கலாட்சேத்திரால போயிருக்கும் போது அங்க போய் இந்த மாதிரி ஆஷான கதகளி பயிற்சி கிடைக்குமோ நீங்க போய் ஆஷான கேளுங்கன்ட்டாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி கேக்குறோம் ஆஷான் எங்களுக்கு ஏதாச்சும் பயிற்சி கொடுங்க எங்களுக்கு பயிர் கதகளி ஆர்டிஸ்ட் ஆக வேணாம் அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணா போதுன்ட்டு அவருக்கு நாளைக்கு காலையில வந்துருங்க அப்படின்ட்டாரு நாளைக்கு காலையில வந்துருங்களா அப்படின்னா ஆறரை மணிக்கு போகும்போது எப்படி ஒரு கதகளி ஆளுக்கு பயிற்சி கொடுப்பாங்களோ எக்ஸாக்ட் பயிற்சி எங்களுக்கு கொடுத்தாரு அந்த ஒரு மெய் இருப்புன்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் இருக்குங்க அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள்லாம் போய் படுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்குவோம் ஏன்னா அவங்களாம் எட்டு வயசுல இருந்து அது பண்ற ஆளுங்க ஆனா இவருக்கு எட்டு வயசா இருந்தாலும் சரி இருபது வயசா இருந்தாலும் சரி கழுத நீ என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீ சிஷியன்டா உனக்கு சின்னது இதுல இருந்தா நான் ஆரம்பிப்பான்ட்டு ஒரு மேலே போயிடலாம் என்னன்னா ஒரு பைசா வாங்கலீங்க அவரு சம்பந்தமாய் ஆகட்டும் சதனம் வாஷான் ஆகட்டும் பைசாங்கிற ஒரு கேள்வியை வரலைங்க கலையை கற்றுக் கொடுக்கும்போது அது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக இருந்துச்சுங்க எப்படி அவங்க இவ்வளோ பெரிய வயசில் வந்து ஒரு துளி கூட யோசிக்கலையே
அவர் பண்ண இன்னும் ஒரு காட்சியில் ஸோ அப்படி அப்படி இந்த அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி போனதுக்கப்புறம் ஆகட்டும் அதே மாதிரி லீலா சாம்சன் மேடம் அவங்க பரதநாட்டியம் டான்ஸர் அவங்க தான் கலாச்சாரத்தில் டிரெக்டராக இருந்தாங்க அங்கே அப்போ அவங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் எங்களுக்கு பயங்கரமாக உதவி செஞ்ச ஒரு நபர் அதுக்கப்புறம் இப்போ பாண்டிச்சேரி போன உடனே ஆக்டர் ஆகணும்னா இதெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகணுங்கிறது வந்து மைண்டில் எதுவும் இல்லைங்க அப்புறம் அவர் வந்து குமரன் வழக்கமாக ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாரு இங்கே ஏதாச்சும் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஆனால் பாண்டிச்சேரி போனதுக்கப்புறம் வந்து சிலம்பம் க க களரி அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு உலகமாக திறக்குதுங்க ஓகே களரினா என்னன்னு தெரியாதுங்க ஏதோ களரி பயிற்சி அனுபவம் போனால் அது வந்து கேரளாவோட மார்ஷியல் ஆர்ட் ஃபார்ம்னு தெரிய வருதுங்க அப்போ ஒரு சிலம்பம் தெரிஞ்சதுங்க ஸோ இதெல்லாம் அப்போ வந்து காலம் அதிகமாக இருந்துச்சுங்க எதுவுமே நடக்கலைங்க ஸோ ரொம்ப நாள் சும்மா இருந்தோம் குழுவாக அப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து காலத்தை எப்படி போக்குறதுங்க சரி ஏதாச்சும் ஒரு புக்கு படிப்போண்டான்னு சொல்லி ஒரு தேடி எடுத்து ஒரு புக்கை படிக்கிறோம் அந்த புக்கு மொதல் புக்கு நான் படித்தது வந்து இது கன்ஃபஷன்ஸ் ஆஃப் எதுனா ஒரு அடியாரின் ஒப்புதல் வாக்குமும் கன்ஃபஷன்ஸ் ஆஃப் ஒட்டி <laughs> 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 உலக என்னை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தை பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கினதுக்கான காரணம் அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ நம்ம ஜென்ரல் லைஃப்பில் நம்ம ஒரு ஆளாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்குள்ளே வரும்போது நம்ம வேறு ஒரு இடத்துக்கு எவால்வ் ஆகணும் இல்லையா ஆமாம் டோட்டலாக ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ 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 இது இப்போ 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 ஃபுல் டைம் தேட்ரு வரீங்க ஃபுல் டைம் தேட்டரில் இருக்கிறீங்க இப்போ அப் அப் அப்படின்னு பார்த்தா தேட்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு சினிமாவில் வந்து நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் இப்போ கடைசியில் பிரியாணி படம் வந்து பெரிய அட்டன்ஷன் க்ரியேட் ஆச்சு அது பண்ணிச்சு ஆனாலுமே நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து சினிமாவில் இல்லை அது ஒரு அது ஒரு மிகப்பெரிய அது எப்படி சரி நீங்கள் அந்த கடைசியில் பிரியாணிக்கு எப்படி வந்தீங்க கடைசியில் பிரியாணி இல்லை சினிமாவோட எப்போ வந்து இந்த நாடகம் பண்ண ஆரம்பித்து தீவிரமாக இதுக்குள்ளே இறங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து பொது ஒரு பொதக்குழி மாதிரி பொதக்குழினா ஒரு நெகட்டிவான சென்ஸ் கொடுக்கும் அது இது ஒரு பொதக்குழின்னு கிடையாது ஒரு ஆழமாக ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சுனோம் அப்போ வந்து தமிழ் சினிமா பார்க்குறத விட்டுட்டேங்க நான் ஓகே ஏன் அதை என்னை அறியாமல் விட்டுதுங்க இப்போ வந்து ஏன் அதை விட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா நான் வார வாரம் வார வாரம் படம் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்குறத விட்ட உடனே படம் பார்க்குறதுன்னு கிடையாதுங்க நான் எப்போ வந்து நாடகம் தான் நான் திரும்ப வேலைக்கு போகல அப்படின்னு சொன்னோம் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொன்னோம் அப்போ வந்து எனக்கு குடும்பத்தோடு இருந்த உறவு கட் ஆயிடுச்சு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய துண்டிப்பாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறை நான் வந்து குடும்பத்து மேலே செலுத்தினது என்னதான் எனக்கு வந்து காரணங்கள் நான் சொன்னாலும் என்னதான் சொன்னாலும் அது ஒரு வகையில் வந்து அது வந்து ஒரு 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 பலமான வன்முறைங்க அது அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் என்னோட என்னோட அம்மா கூட இருந்த உறவாகட்டும் அதில் ஒரு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு ஒரு இதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருந்தது பையங்கிறது வேற இதுக்கப்புறம் அம்மா பையங்கிறது வந்து வேற அஃப்கோர்ஸ் இல்லை அவங்கள பக்கம் புரியுதுங்க ஆனந்த் இப்போ எங்கள் அப்பா அப்போ வந்து ஹோட்டல் கடை நடத்துனாங்க எல்லோரும் வருவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம்பா பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்புறம்பா பையன் என்ன வேலை பண்ணுறான் இதே வேலை வேலை பண்ணுறதா கூட வீட்டில் இருந்துக்கலாங்க அவங்க தினம் தானே இந்த கேள்வியை ஃபேஸ் பண்ணணும் நான் அந்த கேள்வியை ஃபேஸ் பண்ணாமல் இங்கே ஓடியாண்டங்க நான் நான் இந்த நாடக குழுவில் இருக்கேன் யாரும் உங்கள் நாடக குழுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணி பண்ணுறேன்னு கேட்க போகிறது கிடையாது நான் போகிறது இல்லை ஊருக்கு ஆனால் அந்த கேள்வியை தினம் தினம் சந்திக்கிறது அவங்க தானே அவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க இப்ப நானே ஒரு நாடகத்தை பத்தி இவ்வளவு பெரிய விளக்கம் கொடுக்கறேன் கூத்தாடின்னு இப்ப அந்த அவங்க கிட்ட அப்ப நான் விளக்கிறதுக்கான சூழலும் கிடையாது ஏன்னா பணம் கிடையாது அட்லீஸ்ட் பணம் இருந்திருந்தா ஏதாச்சும் சொல்லலாம் அது புரியுது பதினெட்டு வரைக்கும் பல மாதங்கள் வந்து 
ஒரு ரூபாய் இல்லாம போகும் சில சமயம் அதை அழுத்தி சொல்லுவாங்க இது ஒரு ரூபா இல்லாட்டினா ஒரு ரூபா இல்லாட்டி படுக்கிறது நாடகோட்டையிலே படுத்துருப்போம் சாப்பாடு தினம் 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 சாப்பாடுங்கிறதுல தான் காலம் போகும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சோசியல் சர்க்கிளே கிரியேட் ஆகாம போகுது நீ டீ குடிக்க கூட போக முடியாது நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா பார்த்து வெளியே போயிட்டு லஞ்ச் சாப்பிடலாம் ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து சாப்பிடலாம்னு பண்ண முடியாது காசு இருக்காது உங்ககிட்ட உங்களோட மன ரீதியாவே நீங்க தயாராயிருவீங்க வெளியே போக போகாம இருக்கிறதுக்கு ஸோ அப்படி நீங்க நான் முழு நேரம் நாடக நடிகைங்கிறது வந்து நம்ம வாய்ப்பு தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் நம்ம வந்து புரட்சிகரமா ஏதோ ஒரு சிந்தனையா இருந்திருக்கலாம் இல்ல கால போக போக நம்ம ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு புடிமானம் தான் ஏதோ ஒன்று அந்த இடம் கொடுத்துருக்கு அது தீவிரமா இருந்திருக்கு நம்ம வேற எல்லாத்தையும் இலக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி வந்து ஒரு ரூபாய் இல்லாத காலங்கள்லாம் போயிருக்கு அதுக்கு நடுவில் சினிமாலாம் வந்து விளையாண்டுட்டு போவோம் ஸோ அப்படி சினிமா வந்து விளையாண்டுட்டு போன ஒரு 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 அடித்த ஒரு மிகப்பெரிய புயல் தான் தீபன் படம் தீபன் படம் வந்து ஆமா ஜாக்கோ இல்ல இல்ல ஜாக்கோ சரியா இல்லைங்க ஜாக்கோதியார் இங்க பிரெஞ்ச் லைங் ஜாக்கோதியாரோட படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கான தங்கப்பனை விருது கான் பெஸ்டிவல்ல வந்துச்சேன் சோபாசக்தி நடிச்சாரு காளீஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் நம்ம நண்பர் பிளஸ் நம்ம ஊர் நடிகை தெரியும் இல்லைங்களா அவங்க தான் நடிச்சாங்க அது வந்து இப்படி சரி ஒரு பக்கம் குடும்பம் இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு நம்ம வாழ்க்கை இங்கத்துக்கு பணம் இல்லாட்டியும் ஒரு மாதிரி நாடகத்தோட ஒன்றி போயிட்டு இருக்குங்கிற இடத்துல அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புயல் அது என்ன என் அதெல்லாம் வந்து தானே புயல் மாதிரி அது வந்து என் கையிலே இல்லைங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியுது அவரும் மிகப்பெரிய எனக்கு தெரியாது சமயத்துல நமக்கு என்ன உலகத்துல இருக்கிற எல்லா டிரெக்டரும் தெரியும் நமக்கு நம்ம ஊர் டிரெக்டர் பேரே இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நான் பேர்ல கொஞ்சம் விஷுவல்லா மெமரி ஆயிரும் ஆனா சவுண்டில் வந்து மெமரி ஆகாதுங்க எனக்கு ஸோ அவர் வராரு அவர் அந்த படம் எடுக்கிறாரு இலங்கை அகதிகளில் பற்றின கதை அகதிகள் வந்து அங்கே போய் அங்கே ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கி ஒரு செயற்கையான குடும்பத்தை உருவாக்கி வாழ முயற்சிக்கிறாங்க ஒரு முன்னாள் போராளியும் அவர் ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குறாரு அந்த அவங்க வந்து அங்கே சபர்புக்குள்ளே போகும்போது அவர் அறியாமலே திரும்ப அந்த மாதிரி ஒரு போருக்கான ஒரு சூழலில் அங்கே இருக்கிற ட்ரக் மாஃபியாக்குள்ளே மாட்டிக்கிறாரு அதுலேருந்து எப்படி மீள்றாரு அவர் அவருக்கான அவரால் அந்த குடும்பத்தை உண்மையாக செயற்கையாக ஒரு மனதை உண்மையாக மாற்ற முடிஞ்சதாங்கிறது தான் கதை இதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஆடிஷன் போகிறாங்க ஆடிஷன் வந்து பேரிஸில் நடத்துகிறாங்க இப்போ நடக்குது லண்டன் போகிறாங்க லண்டனில் நடக்குது தமிழர்கள் எங்கெங்கே இருக்காங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் போய் ஆடிஷன் நடத்துகிறாங்க ஸோ சோபா சக்தி வந்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டாங்க பாரிஸில் ஆனால் இவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யார் ஜோக் ஜாக்கோதியார் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரஸ்டன் போன்னு ஒரு படம் எடுத்தாரு அது வந்து பாக்ஸரை பற்றி ஒரு பாக்ஸர் ரெண்டு பேர் அதில் ஒரு பாக்ஸர் இருப்பாங்க ஒரு 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 டால்ஃபின் ட்ரெயினரர் வேல் ட்ரெயினர் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேர்த்த பற்றின கதை அதுக்கு வந்து உண்மையான பாக்ஸரை கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு நடிக்க வைக்கிறதுக்கு பத்து நாள் ஷூட்டிங் போயிடுச்சு ஆனால் அவருக்கு வந்து இதில் திருப்தி இல்லை ஸோ அதனால் நிறுத்திட்டு திரும்ப காஸ்டிங் பண்ணி திரும்ப ஒரு ஆக்டராக வந்து பாக்ஸராக ட்ரெயின் பண்ணி திரும்ப ஷூட் போயிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பண்ண காஸ்டிங் டேரக்டர் தான் வந்து இதுக்கும் பண்ணுறாரு அப்போ இவருக்கு வந்து சோபா சக்திக்கு போனோம்னா சோபா சக்தி அஃப்கோர்ஸ் அவர் இருக்க அவர் ஒரு அவரோட கதை தான் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி ரொம்ப நெருங்கிய கதை அவரே ஒரு போராளியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் பல பயணங்களுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரான்ஸ் போகிறாரு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒருவேளை நீ பழைய தப்பி திரும்ப பண்ணாத நம்ம வந்து நிஜமாகவே நடிகர்களை தொலைவலாம் அப்படின்னு தொலைவா பேசாமல் அப்படியே விட்டுருக்கலாம் ஏன் தான் தொலைவனாங்களோ சென்னை வந்தாங்க சென்னை நான் பாட்டுக்கு பாண்டிச்சேரியில் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோட இயக்குனர் வந்து காஸ்டிங்க்கு வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போடுங்கப்பா அப்படின்ட்டாரு நான் என்ன ஃபோட்டோ தான் அனுப்புறது ஃபோட்டோ அமைச்சாச்சு ஸோ ஆடிஷன் கூப்பிட்றாங்க ஆடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வராங்க ஆடிஷனுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து முன்னணி நடிகர்களும் வராங்க இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அங்கே சினிமா பற்றின அந்த உலகத்தை விட்டே வெளியே இருக்கேங்க நான் அந்த ரூல்ஸை விட்டு வெளியே இருக்கேங்க நான் ஸோ அதில் வர ஸ்டாரை விட்டு வெளியே இருக்கேங்க நான் ஸோ அது எதுவுமே எனக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேங்க அந்த உலகத்தில் இல்லை நான் வேற ஒரு உலகத்தில் இருந்திருக்கேன் அந்த உலகத்தில் என்னோடய பெற்றோர்களே இல்லைங்க மேபி நான் என்னோடய இயக்குனர் நாங்கள் பண்ணுற நாடகங்கள் 
பார்வையாளர்களும் அவ்வளோ வரமாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப குறுகிய வட்டம் தான் சோசியல் லைஃபே கிடையாது சாதாரணமாக ஹியூமன்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது கிடையாது ஸோ எல்லாமே ரொம்ப குறுகிய வருடங்கள் அது மூணு நாலு வருஷம் அந்த மாதிரி இன்டென்ஸாக வேலை பார்த்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோங்க அந்த சமயத்தில் அப்போ தான் இந்த ஆடிஷன் வருதுங்க ஆடிஷன் வரோம் ஆடிஷன் வரோம் நான் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன் ஓகே ஆடிஷன் ஆனால் ஒரு விஷயம் பண்ணும்போதே தெரியுங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு ஏதோ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்கன்ட்டு உடனே காஸ்டிங் டிரெக்டர் வந்து பார்க்குறாரு அவருக்கு பாண்டிச்சேரி தியேட்டருக்குள்ளே வரும்போது அப்போ தான் நான் பாய் ஸ்டேஜ் முன்னாடி பாயெல்லாம் போட்டு படுத்து தூங்கிட்டு பாய் சுற்றி வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அவர் பார்த்து சொல்கிறாரு நீங்கள் கிளம்பணும் ஃப்ரான்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறாரு நீங்களும் காலிஸ்வரியும் போகிறீங்க அப்படிங்கிறாரு டேரக்டர் வர முடியாது இன்னும் பத்து நாளில் ஷூட் ஆரம்பிக்க போகுது நீங்கள் போனோன்னே ஆரம்பிச்சு நாள் ரெடியாக இருக்காங்க நீங்கள் கிளம்பணும் அப்படிங்கிறாரு ஓகே நான் சொல்கிறேன் சார் என்ட்ட பாஸ்போர்ட் இல்லை அப்படிங்கிறேன் ஏன் பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னா ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் தியேட்டரில் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டு அப்போ என்னோடய அப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரே ஒரு சூட் கேஸ் தான் என்னோட வீடு அதுக்குள்ள ஒரு பாஸ்போர்ட் எடுத்திருந்தேங்க ஐடி வேலையில் வேலைக்கு போகலான்ட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் இந்த ரெண்டு வருஷம் வேலிட்டி இருந்துச்சு உள்ளே வச்சுருந்தேன் சரி எல்லாம் எரிஞ்சது பாஸ்போர்ட் சேர்ந்து அதுவும் எரிஞ்சிருச்சு நான் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பதிவு பண்ணல அது ரினியூ பண்ணல அது அப்படியே விட்டாச்சிங்க நான் எங்கே போக போகிறேன்ட்டு இப்போ பார்த்தா பாஸ்போர்ட் நாங்கள் உடனே என்னடா பாஸ்போர்ட் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து நாங்கள் ஒரு நாடகம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நாடகம் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே பணம் இல்லைங்க அதை தாண்டி கருப்புன்னு சொல்லி ஒரு நாடகம் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அது ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஆண் பெண்கான அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற உறவு பற்றி நான் நாடகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டான்ஸ் ட்ராமா அது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ப்ரீமியர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ரீமியர் இவ்வளோ சொன்ன சூழலுக்கு நடுவில் இந்தியா முழுக்க ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் பயணம் அந்த நாடகத்தை வச்சு ஹைதராபாத் வரைக்கும் ஷோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ப்ரீமியர் நடக்க ஸ்டேஜ்க்கு போகிறோம் அன்னைக்கு கால் வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் உடனே பேரஸ்க்கு கிளம்பணுன்ட்டு உன்னோட நண்பர்கள்லாம் நம்ம நண்பர்கள் சொல்ல வேணும் டே மச்சா வேற லெவல்டா டே அவரு போனால் அடிஷன் கிடைக்கல இவரு போனால் அடிஷன் கிடைக்கல உனக்கு கிடைச்சிருந்தா சமாடா என்னன்னு கேட்கறது என்னன்னு கேட்கறது இது நான் என்னன்னு இப்போ உள்வாங்கிக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் அவங்களோட பார்வையில் அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னோட பார்வையில் வந்து ஓகே இது நடந்துருச்சு எனக்கு ஒரு நாடகம் இந்த பக்கம் போட வேண்டியது இருக்குது எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த படம் கான் விருது வாங்க கானில் வந்து விருது வாங்க போகுது படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க அனந்த் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க அந்த படம் கானில் விருது வாங்க போகுதுன்ட்டு ஓகே ஸோ இவ்வளோ பெரிய பில்டப்புங்க அதுக்கப்புறம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அந்த டிரெக்டர் யாருன்னு தெரிய வராது ஓ நம்மளே ஓ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு தானோ அப்படின்ட்டு நம்புகிறோம் நம்பிட்டு பாஸ்போர்ட் எடுக்கலான்னு போனால் பாஸ்போர்ட் வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோலன் நான் திரும்ப எஃப்ஐஆர் போடணும் எங்கே பாண்டிச்சேரி ஃபயரில் எஃப்ஐஆர் போட்டு பாண்டிச்சேரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஃப்ஐஆர் போட்டு அதுக்கப்புறம் போனால் நமக்கு கியூ இருக்குது வெயிட்டிங் கியூ அப்போ ஓகேங்களா அப்போ வெயிட்டிங் கியூ பார்த்தா முப்பது நாளில் நிற்குது ஸோ காளீஸ்வரி கிளம்புறது என்னையே நான் கிளம்புறத ஒட்டி நிற்கிது இந்த சூழலில் வந்து ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வினோத்தனம் இப்போ படம் நடிச்சிட்டாரு வினோத்தனம் சொல்கிறாரு டே எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆளுங்கலாம் கோயம்புத்தூர் தான் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசுகிறா அவங்க கிட்ட பேசுனா அவங்க நான் யார் எனக்கு புரியுதுங்களா இந்த உலகத்தில் வந்து நான் யார் நான் வந்து ஒரு 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 தூசு அந்த தூசு வந்து போய் எங்கே போய் இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தும் அப்படியே பயன்படுத்தலாம் எனக்கு போலீஸ் கிட்டே ஆகாதுங்க பேசுனா அங்கே போனால் அவர் வந்து அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு எமர்ஜென்சியில் வந்து போட்டாச்சு எமர்ஜென்சியில் போட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு வெயிட்டிங் கியூ ஒரு நாலு நாள்னால் அவனுக்கு இன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் தரங்கிறாரு அது வாங்கிறதுக்கு வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் முன்னாடி போய் நிற்கிறேன் அவர் என்ன கேட்குறாருங்க என்கிட்ட நீங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த அனைத்து கால் புணர்ச்சியும் என் மேலே காட்டுறாரோ என்னென்னு தெரியல ஏன்னா நான் வந்து பவர் இல்லாத ஆளுங்க அந்த இடத்துல நான் சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து போன ஆளுங்க எனக்கு எந்த ஒரு பின்புலமும் கிடையாது என்கிட்ட கேட்குறாரு உயிர் போகிற சுச்சுவேஷனில் தான் நான் வந்து எமர்ஜென்சி பாஸ்போர்ட் கொடுப்போம் உடனே உனக்கு எதனா உயிர் போகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியான்னு கேட்குறாரு நான் என்னென்னு பதில் சொல்கிறது இது கேட்க இப்போ நான் சொல்லும்போது கூட எனக்கு சிலிருக்குது என்னன்னு பதில் சொல்கிறது ஒரு கலைஞன் வந்து இந்த பெரிய ஆப்பர்ச்சுனி ஒரு ஒரு நடிக்கணும்னு போகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏன்னா ப்ரெஸ்ஸு வந்து இப்போ இது ஒரு மதிப்புக்குர
யாருக்கு தெரியும் அப்போ உயிர் போகிற கா க காரணங்கள் அது இது இந்த கலையை வந்து என்னென்னு மதிப்பிடுவீங்க கலைக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வாயிலிருந்து அது வரலாங்களா அது கார்னர் பண்ணலாங்களா என்ன ஏன் நாற்பது நிமிஷம் கார்னர் பண்ணாருங்க ஆனால் கோயம்புத்தூர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த முப்பது நாளில் எங்கே நான் ஒரு நடிகனாக இருந்தேன் ஒரு நாடகம் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னோடய நாடகம் உடஞ்சிருச்சு ஏன்னா யாருக்குமே எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியலங்க இது வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் ஓடுற மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கீங்க நீ அடுத்த நாள் பத்து நாள் நீ ஒலிம்பிக்ஸ் ஓடுனா எப்படி ஓடுவீங்க ஓடலாம் ஆனால் அதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்தணும் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வேணும் முதல்ல பேசணும் யாருக்கிட்டையாச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு பெரிய நடிகருக்கும் இந்த அத்தனை சிஸ்டமும் இருக்குங்க அவன் எப்படி வேலை செய்யணும் யாருக்கிட்ட பேசணும் ஏன்னா இது ஒரு மன உளைச்சலான விஷயம் இவ்வளோ வெயிட்டை நீங்கள் தூக்குவீங்க ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிரெக்டரு அந்த டிரெக்டர் யாருன்னு தெரியாதுங்க நம்ம வேலை செஞ்சது கிடையாது ப்ளஸ் இந்த இங்கே இருக்கிற சினிமா சூழல் ஓகே இவர் போனால் இல்லை அவர் போகல இவர் போகல இங்கிருந்து இவன் போகிறான் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மனம் அதுக்கப்புறம் எங்கே இது எந்த சூழல் இல்லை குடும்பம் வந்து இவன் என்ன பண்ண போகிறான் சினிமாவில் நாடகத்துலன்ட்டு நம்ம ஊரில் தெரியுமே இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திருவிழா என் பையன் வெளிநாட்டுக்கு போகிறான் வெளிநாட்டுக்கு போகிறான் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்கிறது நான் என்னன்னு சொல்லி வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க என்னன்னு சொல்லுவேன் எவ்வளோ சம்பளம் வர போகுது எத்தனை நாள் போக போகிறேன் ஸோ வீட்டில் போய் இருக்கணும் வீட்டில் போயிருந்து என்னன்னு சொல்கிறது அவங்ககிட்ட இது ஒரு புரியாத ஒரு குழப்பமான இதில் ஒரு பாஸ்போர்ட் கிடைக்குதுங்க முப்பதாவது நாள் எப்படி கிடைக்குதுங்க பாஸ்போர்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஆளுங்க அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து ஃப்ரெஞ்ச் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஃபுல்லாக செலுத்திட்டாங்க இந்தியாவில் தான் செலுத்துறதுக்கு அவங்களால முடியாதுங்க அவங்க எம்பசியில் செலுத்திட்டாங்க பாஸ்போர்ட் கையில் வாங்குறாங்க அன்னைக்கு சாயந்தரம் எடுத்துகிட்டு போய் எம்பசியில் கொடுக்குறாங்க அன்னைக்கு மதியம் வீசா வருது வீசா வந்து என்ன சொல்கிறாரு அசிஸ்டன்ட் கவுன்சில் ஒழுங்காக போயிட்டு திரும்ப நாட்டுக்கு வந்துரு அப்படிங்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய ரேசிஸ்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க ஸோ இதெல்லாம் வாங்கி நான் ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அதையும் தண்ணி முதல் தடவை ஃப்ளைட்டு ஐடி படிக்கிறப்ப என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் போயிட்டான் ஃபாரின்னு டே நான் எங் நம்ம நாளை விட்டு நான் ஏன்டா வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில் இருந்த ஆள் அப்படி போய் ஃப்ளைட்டு ஏறும்போது அந்த முப்பது நாளில் நடந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நடிகனுக்கான டிஸ்ட்ரக்ஷன் வேறு லெவல் டிஸ்ட்ரக்ஷனுங்க இன்டீரியரில் அதை தாண்டி என்னென்ன போய் நடிக்கிறதுங்க அங்கே அங்கே போனால் ரிகர்சல் நடக்குதுங்க அங்கே போனால் பத்து டேட் மார்க் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த திங்கக்கிழமை ஷூட்டுப்பா நான் இந்த திலங்கு திங்கக்கிழமை இறங்குறேன் எட்டு நாள் இருக்கு காஸ்டியூம் டிசைன் இருக்கு காஸ்டியூம் ஃபிக்ஸ் பண்ண கேமரா மேனுக்கு கேமரா லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண கலரை பார்த்து லொக்கேஷனை செட் பண்ண இந்த எட்டு நாள் டிரெக்டரை நான் முதல் தடவை பார்க்குறேன் டிரெக்டர் என் கூடயும் க காலி கூடிய ரிகர்சல் நடக்கணும் ஸோ ரிகர்சல் போகுது நான் வந்து பாறையாட்டம் ஆகிட்டோம் ப்ரோ பாறை நாங்கள் வந்து அவர் கேட்குறாரு ஏன் இப்படி நிற்கிற அப்படிங்கிறாரு ப்ளஸ் இன்னும் அதையும் தாண்டி என்னன்னா இந்த கதை வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆளுக்கு எழுதப்பட்ட கதை நான் இருபத்தஞ்சு வயசுங்க எனக்கு அப்போ நான் சின்ன கோ எனக்கு தாடிலாம் வளர்ந்துருச்சிங்க அப்போ நான் இப்போ என்னோட எவ்வளோ சிந்தனையும் பாருங்கள் நம்ம வந்து படம் நடிக்க போகிறோம் உடனே நம்ம முடியெல்லாம் வெட்டக்கூடாது தாடிலாம் வளர்ந்துரும் முடியெல்லாம் வளர்ந்துரும் அவங்க வந்து நம்மளை செதுக்கிடுவாங்க எப்படி வேணா என்னென்ன லாய் வச்சுட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது நாடகம்லாம் அப்படி இல்லை நாடகம்னா இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு என்ன தோணுது நானே வெட்டிப்பேன் அதுக்காக நான் போகிறது தான் சினிமா நோனே இவ்வளோ சிந்தனைகள் போகிறவும் போது ரிகர்சலே செட் ஆகலைங்க எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு ஏதோ ஒன்று இடிக்குதுங்க அந்த இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து உள்ளே இடிக்குது சோபா சக்தி இருக்காருங்க சோபா சக்தி வந்து ஒரு ஒரு வேற ஒரு கேரக்டர் பண்றாரு நான் பண்றேன் சோபா சக்தி நீ கூட்டு பாரிஸ் வீதியில நாகுறாரு தமிழ்நாடு ஏவா இவன் தாமா நடிக்க போறான் இவன் தாமா நடிக்க போறான் ஒரு பரோட்டா சாப்பிடுறோம் ஒரு நாலஞ்சு பரோட்டா நல்லா சாப்பிடுறோம் நல்லா நான் நல்லா சாப்பிடுவேன் அந்த சமயத்துல தாண்டி ரெண்டு நாள் ஷூட்டுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஏதோ செட் ஆகலி ஏதோ செட் ஆகலையே என்ன மனசு சொல்லுதுங்க ஒரு நடிகனா ஒரு மனசு சொல்லுதுங்க காஸ்டிங் டிரெக்டர் ஒரு நாள் கூப்பிட்றாரு ஏ என்ன ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேங்கிறியா எனக்கு கால் வருது என்ன ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேயா அப்படின்னு சொல்லி அவரு ஏதாவது கேட்குறாரு நான் அப்போ சொல்கிறேன் ஏதோ பய பயங்கர பிரச்சனை அவர் ஒரு வாட்ஸ் சொல்கிறாரு நீ செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு நூறு காரணம் சொல்லலாம் ஆனால் எதுவுமே செல்லாது நீ நூறு காரணம் நீ தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஐயோ நான் ஒழுங்காக பண்ண அதுக்கு இதுதான் காரணம்ன்ட்டு வேலைக்கு அவர் நீ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு அதையும் தாண்டி என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல என் மனசு சொல்லுது பண்ணுன்ட்டு நல்லா பண்ணுன்ட்டு ஆனால் பண்ண முடியல அது எப்படின்னா எல்லாத்தையும் இப்படி ஒரு சில சமயம் இந
இவர் பெரிய ரைட்டர் நான் எனக்கு அதை கேட்ட உடனே அப்போதான் வந்து இந்த ரத்த ஓட்டம்லாம் ஓடுறத வந்து உணர முடியுது உடம்பு முடுக்க அப்படிங்களா அப்படிங்கிறாங்க இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து எந்த காரணமும் கிடையாது நல்லா பண்ணுற பண்ணலைங்கிறலாம் கிடையாது கதை இப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக செட் ஆகல ஓகே ஒரு ப ஒரு புருஷன் கொண்டாட்டி குழந்த அப்படின்னா அது அந்த ஃப்ரேமில் வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னாரு அது உண்மையாக இது போய் நான் அதை உண்மையே எடுத்துக்கலை நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ணால் தப்பு தான் நான் ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தால் கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் என்னால் பண்ண முடியல அது வந்து அந்த ரெண்டு நாள் அந்த பாரிஸ் நகரத்தில் தனிமையில் இந்த தோல்விக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட நான் வாழ நான் என்னோட நாடக குழு செதறிடுச்சு இங்கே ஏன்னா யாருக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியலிங்க இந்த நியூஸை அந்த டூவர் உடஞ்சிருச்சு என் மனசு சொல்லிச்சு என்னன்னா இந்த கேள்வி பாருங்க எனக்கு நாளைக்கு நாடகம் இருக்கு அவருக்கு பணம் எடுக்கணும் நான் ரெண்டுத்தையும் சே ஒரே தராசில் வச்சிருக்க கூடாது என் மனசு என்ன சொல்லிச்சு என் ஒரே தராசில் வெய்யன் அப்படிங்குது அவர் எவ்வளோ பெரிய டிரெக்டர் இருக்குமே அவருக்கும் வேலை உன்னோட தான் வேலை இங்கேயும் ஒரு குழு வேலை செஞ்சிருக்கேன் அவரும் வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஏன் ஒரே தராசில் வையன் ஏன் வைக்க மாட்டேங்கிறேன் ஒரே தராசில் நான் வச்சிருக்கலாங்க ஆனால் அந்த என்னை சுற்றி நடந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு வேலை நான் யோசிக்கணும் ஒரு வேலை நான் ஒரே தராசில் வச்சா அது தப்போ ஒரு வேலை நான் ஒரே அதுக்கு நான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கணுமோ அப்படின்னு உடனே ஓகே சார் அதை கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க இல்லை கோச் கிடையாதுங்க கோச் என்னோட டேரக்டருக்கே அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஓகே ஸோ இருக்கும் ஓகேப்பா இவன் ஃப்ரான்ஸ் போகிறான் என்னோட டேரக்டரும் ஃப்ரான்ஸ் அவரும் போயிடுவார் நம்மளே கை விட்டுருவாங்க போட்டு என்டையர் குழுவும் அப்படியே கிரம்புலாச்சு ஷோ கிரம்புலாச்சு அங்கே போகிறேன் இதுக்கு போச்சு அந்த நரகம் அவர் சொல்கிறாரு சின்ன ரோல் நீ பண்ணுறீங்களா பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னாரு என் உடம்புல இருக்கிற அத்தனை ஈகோவும் சொல்லிச்சு பண்ணாதேன்ட்டு என்னடா பெரிய இது இப்போ ஒரு நாளாம் ஒரு நாள் அதெல்லாம் பண்ணாதரா அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்ட அவர் ஒரு பெரிய டிரெக்டர் நீ கம்னு நடிச்சிடுறா அப்படின்னு நடிச்சுட்டு அவங்ககிட்ட என்ன சொன்ன நான் மூணு மாதம் திரும்ப ஊருக்கு போக மாட்டேன்ட்டேன் இந்த மூணு மாதம் கூட்டு வந்தேங்க அவங்க கூட்டாங்க சார் டீல் என்னன்ட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து எப்படின்னா பிஸ்னஸ் டீலுங்க ஓகே உங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் அட்வொகேட்டை வச்சு பேசியிருக்கணும் என்ன ஏன்னா என்னோட லைஃப் லாஸுங்க அங்கே என்னோட எக்கனாமிக்கல் லாஸ் என்ன இது வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் உங்கள் ஏஜென்ட்டை வச்சோ உங்களோட மேனேஜரை வச்சோ இல்லை உங்களோட அட்வொகேட்டை வச்சோ பேசி ஒரு அட் அக்ரிமெண்ட் வந்துருக்கணும் ஃபினான்ஷியலாக இது வந்து அதுதான் அவங்க மென் சொன்னதுங்க ஆனால் நமக்கு வந்து அப்போ இப்போவும் சரிங்க அப்போவும் சரிங்க நம்ம மனசில் படுறதை தான் சொல்லணும் நான் சொல்ல மூணு மாதம் திரும்ப போக மாட்டேன் என்னை இங்கே போஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் நான் திரும்பி போய்க்கிறேன் அந்த நீங்கள் சொன்ன கேரக்டர் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு நாளுக்கான ஷூட் அதுக்கான பேமெண்ட் கொடுங்க நீங்கள் நீங்களே பார்த்து பேமெண்ட் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு அதெல்லாம் பெரிய இது கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் என்ன சரின்ட்டு நீங்கள் பெரிய ப்ரொடியூசர் அப்படின்ட்டு நடிச்சு போய் பேமெண்ட் கொடுத்தாங்க மூணு மாதம் என்னை போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த வாய்ப்பை வச்சுக்கிட்டு அப்போ தான் முதல் தடவையாக பாரிஸில் இருக்கிற நாடகங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் பாரிஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி போலாண்டில் இருக்கிற ஒரு நாடக ஆசிரியர் இது எல்லாமே எதர்ச்சியாக நடந்த விஷயங்கள் ஓகே மாஸ்ரீ அந்த வாங்க இங்கே வா உள்ளவா இப்போ நீங்கள் கொடு என்ன தெரியுது சும்மா நாங்கள் ஒரு மெமெண்டோ கொடுப்போம் ஓ வலிமை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பது பொறுத்தது கொங்கு மண்டலே வராது இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சாப்டர் தோணும் அது ஒரு உலகம் நீங்க வந்து எந்த உலகத்தை வந்து நம்ம போலான்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம தீபனோட உலகம் இதுதான் அந்த அவ்வளோ ஏமாற்றத்துக்கு அப்புறம் அதுதான் ஒரு பெ சினிமா அடித்த மிகப்பெரிய புயல் திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் தட்டு தடு மாதிரி திரும்ப என் வேலையை தொடங்கிறதுக்கே ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஆனால் அப்போ வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயம் பட்டுச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேஸு எவ்வளோ நேரம் வந்து ஒரு ஸ்பேஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மெயின் ரோலு 
எனக்கு பயங்கரமா ஈகோ ஆயிட்டு ஒரு நல்ல என்னடா நம்ம ஒரு பெரிய ரோல் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிறது பெரிய ரோல்னா என்னன்னா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எமே ஸ்பேஸ்ல அதிக நேரம் இருக்கானோ அதான் பெரிய ரோல் நீ ஹீரோவா இருந்துட்டு போய் நீ பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு போனா நீ ஹீரோ கிடையாது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீ எப்படி இருந்துட்டு போய் எனக்கு லேபிள் முக்கியம் இல்ல அதிக நேரம் ஸ்டேஜ் மேல இருக்கணும் பப்ளிக் முன்னாடி இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அதுக்கான அதை வந்து ஸோ எங்கேயாச்சும் மூளையில் எதாச்சும் பண்ணுறதுக்கான இதை நம்மளே தேடிக்க வேண்டியதுதாங்க யார் என்னோட டிரெக்டர் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா எதுவும் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாரு நீங்கள் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் இருந்துருவீங்க ஸோ அப்படி தேடி தேடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னடா இது இந்த இப்படி நடந்த உடனே என்னடா நம்மளால் ஒரு நல்ல ஒரு டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலையே கேமராவுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு இதாக பதிஞ்சிருச்சு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எப்படியாச்சும் ஒரு ஒரு வந்து அந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடணும் அது கூட ஒரு உறவை ஏற்படுத்திடணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆழமாக என் மனசில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமும் சரி இப்போ நாடகம் கண்டினியூ பண்ணுறோம் அப்போ தான் நிஷாந்த் வந்து பழக்கம் ஆகிறாரு நிஷாந்த் வந்து புது பாண்டிச்சேரி பையன் அவர் மைண்ட் ஸ்க்ரீன்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு அவங்க ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பாண்டிச்சேரியில் எங்கள் நாடகம் பார்க்க வராருங்க அவங்க எங்களுக்கு நாடகம் தெரியும் நம்மளோட வாழ்க்கையை அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோ நாடகம் முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் பீச்சில் நடக்கிறது தான் வேலை அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நாள் சந்தித்து ஏதாச்சும் வசந்த உங்களை நாடகம் பார்த்தேன் நம்ம ஏதாச்சும் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு உடனே சொல்கிறாரு அவர் ஏற்கனவே ஷார்ட் ஃபிலிம் என்னோட ஆக்டரை வச்சு பண்ணியிருந்தாரு எங்கள் கோ ஆக்டரை வச்சு கண்டிப்பாக நிஷாந்த் நீங்கள் கதையில் தாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படி உருவானது தான் கடைசியில் பிரியாணி நிஷாந்த் உருவாகும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு செம ஆசை இதுங்க சந்தோஷங்க ஏன்னா அப்பா கேமராவுக்கு முன்னாடி நல்ல டைம் கிடைக்குதுன்ட்டு அதில் இன்னொரு ஆதங்கம் என்னென்னா அவன் சொன்னால் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ரோ நீங்கள் இன்டர்வியூவில் செத்துருவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஹீரோ ஆனால் இன்டர்வியூவில் செத்துருவீங்க நான் என் மனசில் டெய் நல்லா சொல்கிற இன்டர்வியூவில் செத்துருவோம்னா அப்போ மீதி ஆப்பெலாம் வரமாட்டேனா நான் அப்போ நான் ஹீரோ இல்லையா ஆனால் இல்லை ப்ரோ நீங்கள் தான் ஹீரோ இன்டர்வியூவில் செத்துருவீங்க சரி ஏதோ ஒன்று சரி நம்ம நடிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப ஒரு நல்ல அனுபவம் பிளஸ் அந்த படம் வந்து இப்படி ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா அது அவரே அட்டிஷாந்தோட உலகத்தில் இருக்கிற ஜோக்குங்க அது அவனோட அப்சர்டிட்டி அவனோட இது பிளஸ் ஆக்சுவலாக அந்த பிளஸ் ரொம்ப நல்ல டைமுங்க அவங்க கூட வேலை செஞ்சது கேரளாவில் காஞ்சிரப்பள்ளி ஒட்டி ஷூட்டிங் போச்சு ஆக்சுவலாக அங்கே அங்கே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெஞ்ச் படம் வைநாட்டு நடந்தாலும் <laughs> 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 ஒவ்வொரு நிகழ்வுமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக புரட்டி போட்டுரும் ஸோ அந்த நிகழ்வு தீபன் வந்து அப்படி புரட்டி போட்டது தான் புரட்டி போட்டதுனா அங்கே இருக்கிற நாடகங்கள் அங்கே இருக்கிற பீட்டர் பிரிக்கு ஒரு நாடக தியேட்டர் இருக்கும் பெரிய தியேட்டர் தமிழ் ஏரியாவுக்கு நடுவில் இருக்குங்க அது ஓகே தமிழர்களுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரான்ஸில் ஒரு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் கார்கினோர்னு சொல்லி அங்கே இறங்குனீங்க அப்படின்னா அங்கே மூணு வீதி வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஓகே முயாண்டி விலாஸ் இருக்கும் சங்கீதா இருக்கும் சலூன் இருக்கும் எல்லா எல்லா கடைகள் இருக்கும் அண்ணாச்சி உணவுகள் இருக்கும் மளிகை கடை இருக்கும் என்ஆர்எஸ் மளிகை அந்த மாதிரி அப்போ நடக்கும்போது அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே நம்ம ஊரில் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு நாடக தியேட்டர் இருக்குது ரொம்ப பழமையாக தியேட்டர் பூப் தினார்னு சொல்லி அதுதான் பீட்டர் புக்கோட நாடக தியேட்டர் ஓகே ஆனால் அதில் ஒரு முறை என்னென்னா ஒரு மகாபாரதெல்லாம் எடுத்துட்டாரு ஆனால் தமிழ் ஆளுங்க யாரும் உள்ளே போய் பார்க்க மாட்டாங்க நாடகம் ஏன்னா அந்த கலாச்சாரம் கிடையாது சரி சரி அது முழுக்க வெள்ளக்காரங்க தான் பார்ப்பாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அங்கே வந்து அந்த தீபம் நடந்த சமயத்தில் வந்து டிக்கெட் வாங்கி கடைசி டிக்கெட் வாங்கி மேலே உட்காந்து நாடகம் பார்த்துருக்கேன் அப்போ என்ன வேலை என்னென்னா எல்லா நாடக தேட்டருக்கும் போய் நாடகம் பார்க்குறது ஓகே வேலை இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க அதுக்கு கடைசி டிக்கெட் அஞ்சு ஏரோ டிக்கெட் கொடுப்பாங்க வேலை இல்லாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய சன்மானம் இருக்குங்க ஃப்ரான்ஸில் மியூசியம்லாம் ஃப்ரீயாக போகலாம் ஓகே அந்த மாதிரி கடைசி டிக்கெட்டில் உட்காந்து பார்த்தேன் காலம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் கழித்து அந்த எல்லா தேட்டர்லேயுமே அவர் கூடயும் வேலை செய்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது காளீஸ்வரிக்கு நட்டு தான் நன்றி சொல்லணும் அது ஒரு பெரிய காளீஸ்வரி முதல்ல நடிச்சாங்க காளீஸ்வரி இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அறிமுகப்படுத்தினாங்க காளீஸ்வரி போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஆடிஷன் அனுப்ப சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அனுப்புறேன் அவரு சந
இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாள் கூட போக போல இருக்க நான் எதுவுமே பண்ணல பாட்டு பாடல பப்ளிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணல போர் அடிச்சிருங்க அவங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 இல்ல முக்கியமா நீங்க ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் உங்க மனசுல இருக்கு கேட்கணும்னா இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து நான் நீங்க பேசிட்டே இருந்தீங்க நான் மாதிரி கவனிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படிதான் அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸா எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒன்னும் கேட்கணும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல இன்னொன்னு நீங்க பாட்டு பாடணும் அதெல்லாம் எந்த நம்ம வந்து என்டர்டெயின்லாம் யாரும் பண்ண வேண்டிய நிருபத்தம் எல்லாம் இல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ஷேரிங் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அது நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸா அதை சப்ஜெக்டிவாக சொல்லி அதில் அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அப்புறம் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அது இதுன்னு ஒரு ட்ராவலாகவே ரொம்ப நல்லா ஆனால் எண்டில் இது ஒரு முக்கியம் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நாடகத்தை பற்றின பயணம் அதை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ கடைசியில் பிரியாணி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ சினிமா திரும்ப நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சினிமாலேயும் நல்ல நபர்களை சந்திக்கிறாங்க ரொம்ப யங்கான நிறைய பசங்க டிரெக்டர்ஸ் வந்து நம்பிக்கையோடு பேசி அவங்க அழைச்சி பேசி பண்ணலான்னு சேர்ந்து பண்ணலாங்க ஒரு புது நம்பிக்கை வருதுங்க அது அப்படிங்கிறப்ப அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஏன்னா இப்போ வந்து இதெல்லாம் சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரான்ஸில் ஒரு நாடக குழு கூட பயணத்தில் இருக்காங்க இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது போன மாதம் வந்து அரசாங்கம் வந்து யுவ புருஷ்கார் விருதுன்னு சொல்லி சங்கீத் நாடக அகாடமி வந்து ஒரு விருது கொடுக்குது நாற்பது வயதுக்குள்ளவர்கள் வந்து கலையில் பெருசாக செஞ்சிட்டு இருக்கவங்க வந்து ஒரு விருது கொடுக்கும் சமந்தாயா வந்து ஒரு புருஷ்கார் விருது அவர் பரிந்துரைச்சி அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அந்த விருது வந்து நாடகத்தில் நடிப்புக்காக எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓ ஆமாங்க கங்கராஜ் சூப்பர் நன்றி நன்றி ஸோ இது ஏன்னா இது அந்த விருது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ திரும்ப சினிமா உள்ளையும் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அதே கேள்வி இருக்கு எப்படி இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது என்னன்னு பேலன்ஸ் பண்ணுறது இதுக்கான ப்ரியாரிட்டின் இருக்கு இல்லைங்களா திரும்ப இதை ஒரே தராசில் வைக்கிறதா என்னன்னு வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து அந்த கேள்விக்கு காலப்போக்கில் நீங்களே அந்த பதில் கண்டு கண்டு பிடிப்போன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நடக்கும் ஸோ எஸ் மகிழ்ச்சி ஒன்றரை மணி நேரம் கேட்டதுக்கு நன்றி பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி